క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ క్రైస్తవ స్పందన ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రతి మంగళవారం లాగానే ఈ మంగళవారం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే కృపణ ధనత్రి మన ప్రభు మనకి ఇచ్చినందుకు ప్రభును స్థుతిస్తూ ఆ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో అడగబోయే ప్రశ్నలు అలాగే బిబ్బుగారు చెప్పబోయే సమాధానాలు ఆ సమాధానాలు లేఖనానుసారంగా ఉండలాగున దానికి అవసరమైన జ్ఞానం బిబ్బుగారికి దేవుడు అనుగ్రహించలాగున వాటిని వెంటనే మనం అందరము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము పొందుకుంటూ అందులో ఎదుగుతూ దేవుని ఇంకా ఎక్కువగా అత్యధికంగా ప్రేమించేలాగున వాక్యాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా హత్తుకునేలాగున దాన్ని అనుసరించడానికి ప్రేరేపించబడేలాగున సహాయం చేయమని కృపణిమని ప్రభు సహాయం కొరకు వేడుకుంటూ చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకున్నాం దయచేసి శిక్షకులంతా నాతో పాటు ప్రార్థన ఎక్కువించాలని మనం చేస్తున్నాం మహానత్ర దయగల తండ్రి కృపగల మా ప్రభు ప్రతి ఆదివారం లాగానే ఈ ఆదివారం కూడా ఈ యొక్క విశేషమైన కృపా కనిక్రమం మా ఇట్లా కనపరుస్తూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభు మరి పాల్గొనే కృపనిచ్చారు మీకు వందనాలు గడిచిన వారం అన్నింటిలో ప్రభు మీరు చేస్తూ వచ్చిన సహాయం అందరి బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి మరి ఈ రోజు దినం కూడా ప్రభు మరి అనేకులు ప్రశ్న అడగలని ఎవరైతే సిద్ధపడుతూ ఉన్నారో వారందరితో దేవా మీరు సహాయం చేయండి వారికి దేవా చక్కగా వారి ప్రశ్నలు అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిని అడగటానికి ప్రభు చూపించండి అలాగే మరి ముఖ్యంగా బిబు గారిని మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాము మీ సులో చాట్ మరుగుపరుచుకొని చెప్తున్న సమాధానాలు లేఖనానుసారంగా దేవా మీ లేఖనానుసారం జ్ఞానం చేత నేను నింపమని మీ సంగతుల ప్రభు నమ్మకంగా ప్రకటించడానికి బోధించడానికి అవసరమైన వివేకమును జ్ఞానమును మీరు ఆయన కనుక గురించి మీరు వాడుకొని మీరు మాత్రమే మాయం పొందు మమ్మల్ని అందరినీ మీ దగ్గర హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఏ స్నామ్న సుధించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి బిబు గారు గుడ్ ఈవెనింగ్ బ్రదా గుడ్ ఈవెనింగ్ బ్రదా వీక్షకులందరికీ ప్రభు నిస్తున్నాములో వందనాలు ఎస్ ఆ ఈ వారము ప్రతి వారం లాగా కాకుండా ప్రతి వారము క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ లైవ్ ఇవ్వబడుతుంది ఆ లైవ్ లో యూట్యూబ్ లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యి లైవ్ చాట్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం జూమ్ లో కూడా జూమ్ లో జాయిన్ అయ్యి నేరుగా అడగటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ప్రతి వారం క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ ఇలా జరుగుతుంది కానీ ఈ ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ మాట ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ గతంలో మేము ఒకసారి అనౌన్స్ చేసి చేసిన విధంగానే ఒక పర్టికులర్ క్రిస్టియన్ గ్రూప్ వాళ్ళు కానీ లేదా ఒక స్థానిక సంఘం ఒక లోకల్ చర్చ్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే కేవలం మా చర్చ్ తోటి మేము క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ ని కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాము అని ఒకవేళ మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే ఆ వాళ్ళ వరకు మాత్రమే క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ ఒక ఎపిసోడ్ వాళ్ళ వరకు చేయబడుతుంది చేసి మాకు వీలున్న రోజున ఎప్పుడైనా దాన్ని టెలికాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పి గతంలో ఒకసారి అలా ప్రకటించాము అలాగే చేసాము కూడా సో ఈ వారం కూడా అదే విధంగా చేయబోతున్నాము సో లైవ్ లో క్వశ్చన్స్ తీసుకోవటం అనేది ఈ వారానికి ఉండదండి కేవలము ఒక చర్చ్ నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి ఒక స్థానిక సంఘంలోని విశ్వాసులు వారు మాత్రమే ప్రశ్న అడుగుతారు సో వారి ప్రశ్నలకు మాత్రమే బిబు గారు జవాబులు చెప్తారండి సో దయచేసి వీక్షకులంతా ఈ విషయాన్ని గమనించాలని మనవి చేస్తాం అండ్ మన మధ్యలో పాస్టర్ ఇజ్రాయల్ రాజు గారు ఉన్నారు ఇజ్రాయల్ రాజు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్ గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్ ఎస్ బ్రదర్ మీరు మీ చర్చ్ పేరు మీరు ఏ ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తున్నారు ఎంత కాలం నుంచి చేస్తున్నారు అలాగే హితబోధ మినిస్ట్రీ ద్వారా మీరు ఏ విధంగా బ్లెస్ అవుతున్నారు ఒక రెండు మాటలు ఏమన్నా యా ష్యూర్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ నా పేరు ఇజ్రాయల్ రాజు అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ తాడేపల్లిగూడెం దగ్గర జగన్నాథపురం అనే విలేజ్ నుండి నేను మాట్లాడుతున్నాను దేవుని కృప వల్ల జగన్నాథపురంలోను అలాగనే ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అంటే ఇప్పుడు తూర్పు గోదావరిలో కొవ్వూరు అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది అక్కడ ఔరంగాబాద్ అనేటువంటి విలేజ్ ఉంది సో బీవార్ను కూడా వచ్చారు అక్కడ స్థానిక సంఘము మా మావిగారు వాళ్ళది అలాగే ఇక్కడ జగన్నాథపురం రెండు సంఘాల్లో కూడా ప్రభు యొక్క పరిచయం చేయడానికి ప్రభు కృప చూపి వాడుకుంటా ఉన్నారు సో నేను ఆ ప్రాంతం నుండి ఆ పరిచయంలో ఉన్నాను రెండు సంఘాలను కూడా మరి ప్రభులు నడిపించడానికి దేవుడు వాడుకుంటా ఉన్నారు మరి యొక్క క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ క్రైస్తవ స్పందన అనేది హితబోధ ద్వారా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి కూడా నేను ఫాలో అవుతా ఉన్నాను ఇది చాలా మేలుకరంగా ఉంది ఆ క్రైస్తవ తెలుగు క్రైస్తవ ప్రపంచానికి సో నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ విషయంలో ఎందుకనంటే నేడు ఉన్న యూత్ కి ఆ ట్రూత్ అందుతా ఉంది చాలా అనుమానాలు చాలా సందేహాలు తీర్ వాళ్ళకి క్లియర్ అవుతా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆన్సర్స్ ఎవరైనా చెప్పేస్తారు కానీ ఆ బిబ్లికల్ గా చెప్పడం అనేది డాక్టరల్ గా చెప్పడం అనేది చాలా మందికి తెలియదు ఆ సమయానికి ఏ ఆలోచన వస్తుంది చెప్పేస్తా ఉంటారు కానీ ఆ యూజువల్ గా బైబిల్ని బేస్ చేసుకుని ఆధారాలు చూపిస్తూ ఆ బైబిల్ల
ఉన్నారు కొంతవరకు కానీ వారెవరు ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రాము కంటిన్యూస్ గా చేయలేదు కొంతమంది ఏమీ తెలియని వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో వాటి వల్ల కొంత నష్టం జరుగుతూ ఉంది కానీ మరి హితబోధ ద్వారా జరుగుతున్న క్రైస్తవ స్పందన ప్రోగ్రాం అనేది నేను చూస్తూ ఉన్నాను చాలా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాకుండా తెలుగు వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ మన స్టేట్స్ లో నుండి బయటకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవ్వడం వాళ్ళు కూడా ఆసక్తిగా వినడం ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ప్రభువే ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ని ఆ తలంపును మీలో పెట్టి జరిపిస్తున్నారని నేను సంతోషిస్తా ఉన్నాను అంత మాత్రమే కాదు హితబోధ ద్వారా ఇస్తున్నటువంటి లిటరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది వెబ్సైట్ ద్వారా ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం యాప్ ద్వారా అలాగే యూట్యూబ్ ద్వారా సో చాలా చాలా వాల్యుబుల్ మెటీరియల్ అనేది కూడా దొరుకుతా ఉంది ఎందుకంటే తెలుగులో లేదు మెటీరియల్ ఇంగ్లీష్ లో చాలా బుక్స్ ఉంటాయి కానీ ఇంగ్లీష్ అందరూ చదవలేరు సో మీరు కూడా ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు వాటిని అటాచ్ చేస్తూ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు ఏదో ఒక ఒక మాటలో చెప్పేసి అవగొట్టకుండా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ ఫాలో దట్ అని వాటి లింక్స్ కానీ షేర్ చేస్తూ సో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఉన్నారు ఆన్సర్ ని ఎక్కువగా ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి సోర్సెస్ అనేవి పెట్టి ఇది చేయడం అనేది చాలా 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 యూస్ఫుల్ నేట్ చర్చెస్ కి కాబట్టి ఐ అప్రిషియేట్ బ్రదర్ బీబు అండ్ ఆల్ ద హిత పోద టీమ్ అండ్ అగే నేను మీకు స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈసారి మాకు అవకాశం ఇచ్చారు మా చర్చ్ కి సో ఆ టూ ఆ టూ చర్చెస్ నుండి ఒక టచ్ ఒక చర్చే కాదు టూ చర్చెస్ నుండి ఎస్పెషల్లీ యూత్ మాత్రమే గ్యాదర్ అయ్యాం ఇప్పుడు సో వేరు వేరు చోట్ల నుండి జూమ్ లో జాయిన్ అయ్యాం జగన్నాథపురం లో సెంటినరీ బేతల్ క్రిస్టియన్ అసెంబ్లీ అండ్ ఔరంగాబాద్ లో నేషనల్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ దీస్ టూ చర్చెస్ ఆర్ జాయిన్ టుడే వాళ్ళు కూడా పిల్లలు చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి సో వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొంద తప్పక ఈ ప్రోగ్రాము మాకు పరిచయంలో ఎవనస్తులు బలపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని కూడా నేను ఆశిస్తూ మరొకసారి ప్రత్యేకంగా హితబోధ టీమ్ కి బీబు గారికి బ్రదర్ యశ్వంత్ మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ వావు టు యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇజ్రాయల్ రాజు గారు అండ్ రియలీ ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడి పరిచయం ఈ రీతిన వాడుకుంటూ అనే అనేక లోక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుతున్నట్టు ప్రభు నిజంగా ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం సో కొన్ని క్విక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తోటి మనం ప్రారంభించుకున్నాము జూమ్ లో ఉన్న బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గమనించాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ముందుగా మీరు ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా క్రిస్ప్ గా డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ గా క్వశ్చన్ అడిగే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకేమైనా వివరాలు కావాలంటే బేబు గారు అడిగి తెలుసుకుంటారు ఒకవేళ మీ క్వశ్చన్ పూర్తి స్థాయిలో ఆన్సర్ చేయబడట్లేదు అని అనుకుంటే కనుక ఇంకొక ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ముందుగా ఒక్కొక్క జూమ్ పార్టిసిపెంట్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ముందుగా ఇచ్చి ఆ తర్వాత సమయాన్ని బట్టి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీరు అడగాలనుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ అడిగే ప్రయత్నం చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం మనవి చేస్తూ ఉన్నాము సో ముందుగా ఆ మన మధ్యలో సజీవ్ వర్మ అని ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి వారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకొని మీ ప్రశ్న నా పేరు సజీవ్ వర్మ అన్న నేను మా ఫస్ట్ గా ఆది గంట మొదటి చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నాను చెప్పి యాక్చువల్ గా ఆది గంట మొదటి అధ్యాయ మూడో వచనంలో ఆ దేవుడు చేసిన సృష్టిలో మొదటి డేనే దేవుడు వెలుగు కమ్మన్గా వెలుగు కలిగింది కదా ఆయన నాలుగో డేన సూర్య చంద్రుడు నక్షత్రాలను ఆయన సృష్టించారు అయితే మన ప్రస్తుతం వెలుగైనా చీకటైనా కానీ పగలేమో సూర్యుడు సాయంత్రం చంద్ర నక్షత్రాలు వెలుగునిస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ డేనే ఆ వెలుగు ఎలాగ కలిగిందన్న సందర్భాన్ని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఆది కాండము మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో ఉన్నటువంటి సృష్టికి సంబంధించినటువంటి వివరాలని మనము అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మనం గమనించే ఒక విషయం ఏంటి అంటే దేవుడు రెండు ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు చేస్తా ఉన్నారు ఒకటి ఉనికిలో లేని వాటిని శూన్యం నుండి ఉనికిలోనికి రప్పిస్తున్నారు కలుగును గాక అనగానే లేనివి అంటే శూన్యంలో నుండి లేని వాటిని ఉనికిలోనికి రప్పించేటటువంటి కార్యాన్ని చేస్తా ఉన్నారు రెండవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కార్యం ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ దేవుడు దేన్నైతే సృష్టించాడో దాన్ని క్రమపరిచేటటువంటి కార్యాన్ని కూడా చేస్తా ఉన్నాడు దాన్ని విభజించడం రెండు భాగాలుగా విభజించడమో లేకపోతే సృష్టించినటువంటి వాటిని క్రమపరచడము ఇలాంటి రెండు కార్యాలు ఆయన చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఉదాహరణకి ఆయన ఆదియందు భూమి ఆకాశంలో సృజించడం అన్నటువంటి మాట మనం చదివిన తర్వాత తర్వాత రెండవ దినాన్ని అనుకుంటాను 
భూమిని నీటిని అంటే ఆరిన నేలను నీటిని వేరు చేయడం అనేది మనం చూస్తాం సో అప్పటి వరకు రెండు కలిసి ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది మనకి ఆ రెండు కలిసి ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఆరిన నేలని నీటి నుంచి వేరు చేసి భూమి అలాగే సముద్రము వేరు వేరు అయ్యేలాగా చేశారు అంతకుముందు అవి లేవని కాదు అట్లాగే వెలుగు కలుగునుగా కానీ దేవుడు మొదటి దినాన్ని వెలుగును సృష్టించినప్పటికీ వాటిని సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలుగా తర్వాత విభజించేటటువంటి కార్యాన్ని చేస్తా ఉన్నారు ఎ బిగ్ మాస్ ఆఫ్ లైట్ వాస్ ఫస్ట్లీ ఒరిజినల్లీ క్రియేటెడ్ పెద్ద వెలుగు దేవుడు సృష్టించి దాంట్లో నుండే సూర్యుడిని చంద్రుడిని తర్వాత ఇతర వెలిగించేటటువంటి నక్షత్రాలని దేవుడు ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనం అంటే పూర్తి ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయంలో అంతా కూడా దేవుడు ఏ ప్రక్రియనైతే ఫాలో అవుతూ వచ్చారో అదే ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నట్టుగా చాలా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు సో చాలా సార్లు ఇది చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమో ఇక్కడ ఏదో వైరుధ్యం ఉంది అన్నట్టుగా కూడా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వాస్తవానికి అలాంటిది ఏమి లేదు మొదటి రోజు దేవుడు వెలుగులు సృష్టించాడు నాలుగో రోజు వాటిని క్రమపరిచి పగలు ఏది వెలుగుగా ఉండాలి రాత్రి దేనివల్ల వెలుగు కలగాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని నియమించడం అనేది మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇంకా చాలా విషయాలు నాలుగో దిన మొదటి మొదటి సూర్యుడు మాత్రమే వెలుగు మాత్రమే ఉంది వెలుగు మాత్రమే ఉంది సూర్యుడు అని కూడా చెప్పడానికి లేదు దాన్ని వెలుగు మాత్రమే వెలుగు మాత్రమే ఉంది అండ్ ఆ వెలుగు సూర్యుడి ద్వారా ప్రసరించేలా చేశాడు దేవుడి తర్వాత దాన్ని సిస్టమాటిక్ గా ఆర్గనైజ్ చేసే పని చేశారు అండ్ ఈవెన్ చంద్రుడి ద్వారా కూడా ఆ వెలుతురు వచ్చేలాగా దాన్ని క్రమపరిచాడు దేవుడు అవును అవును అంటే క్రమపరిచే కార్యం ఇప్పుడు భూమి శూన్యము గాను నిరాకారం గాను ఉంది అని చదువుతున్నాం మనం అంటే అలా ఎందుకు చేయాలి దేవుడు అని అంటే అలాగే చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆయన ఒక్క మాటతో చాలా క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో అన్ని కలిగేలాగా చేయొచ్చు ఆయన ఒక దినానే అన్ని కూడా చేయొచ్చు కానీ ఒక క్రమాన్ని పాటించి ఆరు దినాల సమయం తీసుకొని మొదట ఒక క్రమం లేని దాన్ని సృష్టించి దాంట్లో నుండి క్రమబద్ధమైన ఒక పద్ధతిని మనకు నేర్పించే విధంగా కూడా అంటే మనం మనం పని చేసేటప్పుడు ఎలా ఒక క్రమంగా పని చేయాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని మనకు కూడా నేర్పించే విధంగా మనం కూడా ఆ పాఠం నేర్చుకోగలిగే విధంగా మనం కూడా అన్వయించుకోగలిగేటటువంటి నియమాలతో కూడినటువంటి ఒక కార్యాన్ని దేవుడు చేసినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం అంటే ఆరు దినాలు ఆయన పని చేయడము తర్వాత ఏడవ దినాన్ని ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవడం అందులో కూడా మనకు నేర్పించాలనుకున్న విషయాలు ఉన్నాయని మనం చూస్తా ఉన్నాం లేఖనంలో సో అలా దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యాల్లో ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనం కూడా నేర్చుకోవాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో దేవుని ఉద్దేశాలు అన్ని మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు కానీ అది ఒకనొక ఉద్దేశం అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనం కూడా అది నేర్చుకోవడం కోసం దేవుడు అలా చేశాడు అని సజీవ్ వర్మ గారు మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయబడింది కదా చేయబడింది బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ తర్వాత ప్రసిల్ల ఇజ్రాయిల్ అని ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి వారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకొని మీ ప్రశ్న నా పేరు ప్రసిల్ల ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయంలో దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అనే మాట ఉంటది కదన్నా సో ఇక్కడ దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు నరుల కుమార్తెలు అంటే ఎవరు ప్లస్ దాని కిందనే నెఫిలీలు అనే మాట కూడా ఉంటది కదన్నా కొంచెం దాని గురించి కొంచెం వివరణ ఇస్తారని అయితే దేవుని కుమారులు అన్నటువంటి మాట దేవదూతుల కోసం కూడా వాడబడినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉదాహరణకి యోగు గ్రంథంలో దేవదూతుల సమావేశమైనటువంటి ఒక సందర్భాన్ని గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు కూడా దేవుని కుమారులు అన్నటువంటి మాట వాడబడింది హీబ్రూ భాషలో బెన్ నెహే ఎలోహిమ్ అన్నటువంటి పదం వాడబడింది వాళ్ళ కోసం సో ఈ బెన్ నెహే ఎలోహిమ్ అనేటటువంటి మాట దేవదూతుల కోసం వాడబడింది భూమి మీద అధికారం చేసేటటువంటి బలిష్ఠులైనటువంటి వారి కోసం కూడా వాడబడింది అలాగే ఆధ్యాత్మిక భావంలో దేవుని పిల్లల్ని సూచిస్తూ చెప్పబడినటువంటి సందర్భాల్లో కూడా వాడబడింది సో చాలా మంది ఇది దేవుని కుమారులు అన్నప్పుడు దేవదూతుల గురించే మాట్లాడుతుంది అన్నటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు దాన్ని చాలా దూరం తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం కూడా చేశారు అంటే దేవదూతలు వచ్చి మనుషుల కుమార్తెలతో వివాహం చేసుకున్నారని వాళ్ళ ద్వారా పిల్లల్ని కన్నారని ఇలాంటి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది కానీ అలాంటి అవకాశం లేదు అన్నది మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉంది అంటే పరలోక బంధు ఉన్న దూతలు ఎలా ఉంటారు అనేది మనకు తెలుసు యేసుక్రీస్ ప్రభు యొక్క మాటల్ని బట్టి ఆలోచించినప్పుడు సో పరలోకం నుండి దూతలు వచ్చి అలా చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు ఒకవేళ పతనమైన దూతలు అలా చేశారంటే లేదు వాళ్ళకి మనుషులు లాంటి శరీర ఆకారాలు కానీ లేదా మనుషులు లాంటి శరీర అవసరతలు కానీ ఉన్నట్టుగా మనం ఏమి లేఖనాలు ఎక్కడ ఆధారాలు చూడట్లేదు కాబట్టి శరీర ఆకారాలు అఫ్కోర్స్ మనుషుల లాంటి శరీర ఆకారాల్లో వాళ్ళకి కనిపించినట్టుగా కొన్ని సందర్భాల్లో చదువుతుంది కానీ శరీర అవసరతలు మనుషుల లాగా లేదు వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత వాళ్ళకి లేదు అలాంటి అవకాశం కూడా లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఏసుక్రీస్ ప్రభు
సో ఇంకొక ఆలోచన ఏంటి అంటే ఆ ముందు అధ్యాయంలోనే వంశావళిలో ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది మనకి నాలుగో అధ్యాయం నుండి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కయ్యను వంశావళి గురించి చదువుతున్నాం తర్వాత సేతు వంశావళి గురించి హేబేలుకి ప్రత్యామ్నాయంగా సేతు అనుగ్రహించబడ్డాడు కదా సేతు వంశావళిని మనం చదువుతాం అక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి వివరాలను బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే సేతు వంశావళికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు వాళ్ళు దేవునికి సన్నిహితంగా జీవించినటువంటి సాక్షులు కలిగినటువంటి తరాలుగా వారిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము అందుకు భిన్నంగా కయ్యను వంశావళికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు దుష్టి నుండి కలిగినటువంటి వారిలాగే ప్రవర్తించినట్టుగా చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళ వంశావళిలో మంచి సాక్ష్యం అని చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా ఏమీ కనిపించదు మనం కాబట్టి కయ్యను సంతానం వాళ్ళు సేతు సంతానం వారితో మిక్స్డ్ మ్యారేజెస్ చేసుకోవడాన్ని గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది అన్నది ఇంకొక అభిప్రాయం అండి సో ఈ రెండు అభిప్రాయాలు ఎక్కువగా క్రైస్తవ సమాజంలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి క్రైస్తవ సమాజంలో మాత్రమే కాదు యూదుల రచయితలు వ్యాఖ్యానాలు రాసినటువంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ రెండు అభిప్రాయాల వైపుకి ఎక్కువగా లీన్ అయినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం కానీ ఎక్కువ దృష్టి పెట్టనటువంటి మూడవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో అంటే బెన్నెహే రోహిం అనేది అధికార స్థానంలో అలాగే బలిష్ఠులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఉద్దేశించి కూడా ఆ మాట చెప్పబడింది అన్నటువంటి మాట మనం పరిగణలోనికి తీసుకుంటే మీరు ఆ నెఫిలీల ప్రస్తావన కూడా చేశారు కదా నెఫిలీలు అన్నటువంటి వాళ్ళు పెద్ద ఆజానుభావులు పెద్ద శరీరాకారం కలిగినటువంటి వారు అన్నటువంటి మాటలు కూడా మనం అక్కడ చదువుతా ఉన్నాం సో ఈ భూమి మీద బలిష్ఠులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బలత్కారం చేయడము వాళ్ళకి ఇష్టానుసారమైనటువంటి విధానంలో జీవించడం అనేది ప్రారంభించినప్పుడు వాళ్ళు ఒక క్రమం అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా మనుషుల పిల్లల్లో నుండి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వివాహం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు తర్వాత వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అక్రమాలని బట్టి పాపం విస్తరించడం అనేది జరిగింది వాళ్ళ తరంలో అన్నటువంటి విషయాలు మనం చదువుతున్నాం వైలెన్స్ హింస అనేది ఎక్కువగా విస్తరించడం అనేది జరుగుతున్నట్టుగా మనం ఆ సందర్భంలో చదువుతా ఉన్నాం సో ఈ థర్డ్ అభిప్రాయం వైపుకి ఎక్కువగా ఇంక్లినేషన్ చూపించలేదు కానీ దట్ సీమ్స్ టు బి ద మోర్ అగ్రియబుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే అదే అయి ఉండొచ్చు బహుశా ఎక్కువగా భూమి మీద ఆ సమయంలో బలిష్ఠులై ఉన్నటువంటి వారు హింస ప్రవృత్తిని కలిగి ఉండి ఎక్కువగా నేరాలు చేయటము పాప ప్రవృత్తి కలిగి జీవించడం అనేది వాళ్ళు ఎక్కువగా చేశారు అలాంటి వాళ్ళు వివాహం చేసుకుని వాళ్ళ పిల్లల్ని కన్నారు వాళ్ళకి నెఫిలియులు పుట్టారు అంటే ఆజానుభావులైనటువంటి పెద్ద ప్రకారం కలిగినటువంటి పిల్లలు పుట్టారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చదువుతాం అది నెఫిలియులు పుట్టారు కాబట్టి అది దేవదూతలు మరియు మనుషుల కలయిక వలన అయి ఉండొచ్చు ఇట్ మైట్ బి డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అని చెప్పే ప్రయత్నం కొంతమంది చేశారు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అది అలా అయి ఉండే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే నెఫిలియులు ఆ తర్వాత కూడా భూమి మీద ఉన్నట్టుగా మనం చదువుతాం తర్వాత కూడా మనం చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ ప్రస్తావన చదువుతా ఉన్నాము యహోష్వ గ్రంథంలో కావచ్చు లేకపోతే సంఖ్యాకాండంలో కావచ్చు ఈ ఆజానుభావుల ప్రస్తావన మనం చదువుతా ఉన్నాం అక్కడ కూడా కాబట్టి వాళ్ళేమి అక్కడ కూడా మరి వాళ్ళు దేవదూతల ద్వారా పుట్టారు అని చెప్పడం అవకాశం లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ మైట్ బి జస్ట్ అన్ అబ్నార్మల్ సైజ్ దాని యూజువల్ అంతే వాళ్ళని డిస్క్రైబ్ చేయడం కోసం వాళ్ళ కోసం ఆ పదం వాళ్ళు ఉండొచ్చు వాళ్ళు చాలా బలిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు తర్వాత పెద్ద ఆకారం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వైలెన్స్ యొక్క తీవ్రతని కూడా వ్యక్తపరచడానికి అది వాడుండొచ్చు ఒకవేళ ఆ పదం వాడుండొచ్చు వాళ్ళ కోసం బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ మిస్టీరియస్ అబౌట్ ఇట్ అంటే అక్కడ ఏదో మనకు తెలియనటువంటి ఒక మర్మయుక్తమైనటువంటి విషయం ఉంది అన్నటువంటి ఆలోచనకి తావు లేదు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిస్టర్ దీని గురించినటువంటి వివరాలు మీకు ఆదికండం ఆరో అధ్యాయం వ్యాఖ్యానంలో కూడా రాయడం జరిగింది అలాగే యూద పత్రిక వ్యాఖ్యానం కూడా ఒకటి ఉంది అందులో కూడా దీని ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇది వివరించడం జరిగింది సో ఈ రెండు సోర్సెస్ నుండి మీరు ఒకసారి దాన్ని చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే కూడా మన ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్ లో మీరు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి అడిగే అవకాశం ఉంది దాని గురించి సో అంటే ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ నేను మీకు ఇవ్వగలిగాను అనుకుంటున్నాను అది నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మత్తయస్సు వార్తలో మనకి యేసుక్రీస్తు వారి జనన విధనం రాయబడి ఉంది లైక్ జనరేషన్స్ అయితే మనకి యూదా యూదా రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన రాజులలో యువాసు తండ్రి అమర్జ్య వచ్చేసరికి మొత్తం పురుషులు అందరూ చనిపోతారు ఐ మీన్ అతల్య మొత్తం అందరినీ పురుషులు ఎవరిని లేకుండా తీసేస్తుంది అంటే యోవాసుని మాత్రమే ఏడు సంవత్సరాలు దాచి తర్వాత యోవాసు ద్వారా యూద రాజ్యం ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అయితే మనకి మత్తయసు వార్తలో ఇచ్చిన మాటల ప్రకారం లైక్ యహోరాము లైక్ తండ్రి కుమారుడు అలా పేర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ యోవాసు
జనరేషన్స్ లో కానీ యువసేపు గారి జనరేషన్స్ లో కానీ ఎక్కడ కనిపించలేదు దాని గురించి ఏమన్నా చెప్పగలరా అంటే యహోరాము కుమారుడైన యోవాసు ఓకే అయితే యాక్చువల్లీ ఎనిమిదో వచనంలో అంటే మతేశ్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో ఉన్నటువంటి వివరాలని మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక నాలుగు తరాలు స్కిప్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాను అయితే ఒక నాలుగు తరాలు స్కిప్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే సాధారణంగా యూదుల వంశావళి రాసేటప్పుడు అన్ని తరాలు రాయడం అనేది వాళ్ళ వాడుక కాదు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి తరాలని మాత్రమే వాళ్ళు ప్రస్తావించడం అనేది చాలా సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం మనం దిన వృత్తాంతాల్లో కూడా చాలా వంశావళ్ళు ప్రస్తావన చదువుతాం కదా మనం దిన వృత్తాంతాల గ్రంథంలో కూడా చాలా వంశావళ్ళు చెప్పబడిన తర్వాత పాత నిబంధన గ్రంథాల్లో కూడా వంశావళ్ళ ప్రస్తావన చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని తరాలు వాళ్ళు మిస్ అయి రాస్తున్నది వాళ్ళ వాడుక అనేది మనకు అర్థం అవుతా ఉంది అన్ని తరాలు వరుసగా రాయడం అనేది వాళ్ళ పద్ధతి కాదు కొన్ని స్కిప్ అవుతా ఉంటారు అదే పద్ధతి ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ రికార్డ్స్ నే ఫాలో అవుతూ మత కూడా ఈ వంశవల్లి మెన్షన్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తా ఉంటాం అక్కడ సమస్య ఏమీ లేదు కాకపోతే ఆయన స్కిప్ చేసినటువంటి ఇంకా కొన్ని వంశవాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో మాత్రమే కాదు వాళ్ళ గ్రాండ్ సన్స్ తోనో గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్స్ తోనో మళ్ళీ లింక్ చేస్తారనమాట ఆ వంశవాళ్ళి కొనసాగే విధంగా సో అదే పద్ధతిని మత కూడా అనుసరించాడు కాబట్టి దర్ ఇస్ నాట్ రియలీ ఎనీ ప్రాబ్లం మతేశ్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం వ్యాఖ్యానంలో ఏ ఏ తరాలు స్కిప్ చేశారు వాటి వివరాలు మనకు బైబిల్ లో ఇంకెక్కడ కనబడతాయి అన్నటువంటి విషయాలు కూడా నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది అక్కడ చదివితే యూ మైట్ గెట్ సమ్ ఇన్సైట్స్ ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ దీ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న థ్యాంక్ యూ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ తర్వాత గ్రేస్ ఆఫ్ జీసస్ అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినట్టుంటారు మీరు అన్మిట్ చేసుకొని ఆ మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకొని మీ ప్రశ్న ఓకే అన్న వందనాలు అన్న వందనాలు సర్ నా పేరు జెనీ గ్రేస్ అన్న yes sir ఓకే నాకు రోమ పత్రిక నుంచి డౌట్ అన్న రోమ పద్నాలుగు పదకొండులో నా తోడని ప్రతి మోకాలు ఉంగురని చెప్తాడు కదా దేవుడు ప్రతి నాలుగు నామని ఉండదని చెప్తారు కదా అలా చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మందికి సువార్త అందకుండగానే నశించిపోతున్నారు కదన్న ఆ మాట మరి కంప్లీట్ అవ్వట్లేదేమో నా డౌట్ అన్న అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు నశించిపోతున్నారు దాంతో పాటు వాళ్ళు నశించిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు నరకానికి వెళ్తారా వాళ్ళు సువార్త అందలేదు కదన్న అందినప్పుడు వాళ్ళు ఏ ప్లేస్ కి వెళ్తారు పరలోకానికి వెళ్తారా నరకానికి వెళ్తారా డౌట్ ఓకే ఇక్కడ మొదటి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే అసలు చాలా మందికి సువార్త అందకుండా వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తు నామాన్ని ఒప్పుకోవడం అనేది వాళ్ళ జీవితంలో జరగలేదు కదా సో అది వాళ్ళ విషయంలో నెరవేరినట్టు కాదేమో అన్న సందేహం మీరు అడిగారు సో దానికి సమాధానం ఏంటి అని అంటే ఇది తీర్పు దినాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది ప్రస్తుతం నెరవేరేటటువంటి విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది ప్రతి నాలుక ఆయన్ని ఒప్పుకొని ప్రతి మోకాల్లో ఆయన నామంలో ఉంగేది ఎప్పుడు అని అంటే అది తీర్పు దినాన్ని ఇంకా చాలా సందర్భాల్లో అది ప్రస్తావించబడి పిలిపి పత్రికలో కావచ్చు ప్రకటన గ్రంథంలో కావచ్చు ఇంకా చాలా సందర్భాల్లో దాని ప్రస్తావన మనం చూస్తా ఉన్నాం సో తీర్పు దినాన్ని జరిగేది ఏంటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వసించిన వారు విశ్వాసంతో ప్రేమతో ఆయన ఒప్పుకుంటా ఉంటే ఆయన సందేశాన్ని తిరస్కరించిన వారు ఆయనతో ఎలాంటి సంబంధం లేని వారు కూడా వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేక ఖచ్చితంగా ఒప్పుకునేటటువంటి దినం అన్నమాట వాళ్ళు ఒప్పించబడతారు ఆ దినాన్న వాళ్ళకి రక్షణ అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ ఆయనే ప్రభు అన్నటువంటి విషయాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒప్పుకొని తీరాల్సినటువంటి పరిస్థితి సో అలాంటి సందర్భంలో అది నెరవేరుతుంది అని చెప్పబడింది కాబట్టి ఈ జీవితంలోనే అందరి విషయంలో అది నెరవేరుతుంది అని దాని భావం కాదు ఆ సందర్భంలో తీర్పు దినాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ తర్వాత అంటే ఆ అధ్యాయం మొత్తం అంతా కూడా తీర్పు దినాన్ని గురించినటువంటి సందర్భం కాదు కానీ అక్కడ మాత్రం ఏమంటున్నాడు అంటే సమయానికి ముందు ఎవరికి తీర్పు తీర్చొద్దు దేవుడు అన్నిటిని తీర్పు తీరుస్తాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాడు ఓకే సో ఆ భావంలో చెప్తా ఉన్నాడు రెండవ ప్రశ్నకు మీరు అడిగారు కదా సువార్త వినకుండా చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు అనే పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే రోమిల కృష్ణ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయం చదివినప్పుడు అందరూ దేవుని తీర్పు కింద ఉన్నారు దేవుని ఉగ్రత కింద ఉన్నారు అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి సహజంగా ప్రకృతి ద్వారా దేవుడు అంటే సృష్టి ద్వారా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానం అయి ఉండొచ్చు లేదా మనసాక్షి ద్వారా దేవుడు తన నైతిక ప్రమాణాలని బయలుపరచడం ద్వారా వాళ్ళకి దేవుని గురించి ఇవ్వబడినటువంటి జ్ఞానం అయి ఉండొచ్చు లేదా లిఖిత పూర్వకంగా కొన్ని వర్గాలకు దేవుడు తన ప్రత్యక్ష ఇచ్చాడు కదా వాళ్ళైనా అయి ఉండొచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి ఏ విధంగా జ్ఞానం అందినా సరే వాళ్ళు ఆ జ్ఞానానికి తగినట్టుగా జీవించలేదు కాబట్టి దాన్ని అతిక్రమించి జీవించారు కాబట్ట
పాపానికి జీతం మరణం కాబట్టి ఎవరినైనా ఆయన మరణానికి న్యాయంగా అప్పగించవచ్చు దాంట్లో ఎలాంటి సమస్య ఎలాంటి ఇబ్బంది మనము ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుని న్యాయానికి తగినటువంటి చర్య అది అయితే సువార్త వినే అవకాశం ఇవ్వడము సువార్త వినే అవకాశం మాత్రమే కాకుండా అది విశ్వసించగలిగేటటువంటి గ్రూపుని అనుగ్రహించడం దేవుడు ఉచితంగా అనుగ్రహించేటటువంటి వరాలు అవి ఎవరు హక్కుగా కోరలేరు నాకు కూడా ఖచ్చితంగా సువార్త విని నేను నిన్ను హత్తుకునేటటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చి తీరాలి అని ఎవరు అడగడానికి హక్కు లేదు ఎవరికి కూడా దేవుడు అలా ఎవరి విషయంలోనూ చేయడానికి రుణపడి లేదు అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఉగ్రత న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి ఉగ్రత నుండి మనల్ని తప్పించడానికి దేవుడు ఏ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటి అవకాశము మనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఏ ఏర్పాటు లేకుండా ఏ అవకాశం లేకుండా మనల్ని నాశనానికి అప్పగించినా అది న్యాయం కాబట్టి ఎవరి విషయంలో అయినా అలా చేసి ఉంటే అందరూ అన్యాయము అని మనం విమర్శించడానికి కానీ దేవుని నిందించడానికి కానీ అవకాశం లేదు కానీ ఇక్కడ దేవుని ఉచితమైన కృప మనం చాలా గొప్ప అంటే మనం వర్ణించడానికి అసలు సాధ్యం కానటువంటి కృప ఎక్కడ చూస్తున్నాము అని అంటే అలాంటి అర్హత లేనటువంటి మన విషయంలో ఆయన సువార్త వినడానికి దానికి స్పందించడానికి ఆయన మనకు కృప అనుగ్రహించాలి దాన్ని బట్టి మనం ఆయనకు కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించాలి కానీ నాకు ఇచ్చావు కానీ ఇంకొకరికి కూడా ఖచ్చితంగా ఇచ్చి తీరాలి కదా దేవా అలా ఎలా ఇవ్వకుండా ఉంటావు అని అడిగేటటువంటి హక్కు మనకు కానీ వాళ్ళకు కానీ లేదు సో ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కండిషనల్ గ్రేస్ విచ్ గాడ్ గివ్స్ టు విచ్ నో వన్ ఇస్ ఎంటైటిల్ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా బేషరతుగా ఆయన ఇచ్చేటటువంటి కృప ఇది కానీ అది నాకు ఇచ్చి తీరాలని హక్కుగా అడిగేటటువంటి అధికారం కానీ అవకాశం కానీ ఎవరికి లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపించు తర్వాత సునీత రాచర్ల అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి మీరు అన్మిట్ చేసుకుని మీ పేరు చెప్పి పరిచయం చేసుకుని మీ ప్రశ్న అడగచ్చు వందలన్నాం సునీత నా యొక్క డౌట్ ఏంటంటే యోహాన్స వార్తలో పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో నేను వచ్చు వారికి నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండిన ఎడల వారికి పాపం లేకపోవును ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిష లేదు ఈ యొక్క వర్స్ లో మిష లేదు అనే పదానికి అర్థము అండ్ ఆ కాంటాక్స్ట్ ఏంటనేది కొంచెం వివరిస్తారని అండ్ ఫిలిప్పీన్ రాసిన పత్రికలో ఒకటో అధ్యాయ ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనంలో కూడా అయినా నేమి మిష చేతనే గాని సత్యం చేతనే గాని ఏ విధము చేతనైనాను క్రీస్తు ప్రకటింపబడుచున్నాడు అందుకు నేను సంతోషించుచున్నాను ఇక ముందును సంతోషించును అని దీంట్లో కూడా మిష అనే పదం వాడబడిందన్న దాని యొక్క అర్థం అసలు మిష అంటే ఏంటి ఆ రెండు కాంటాక్ట్స్ కూడా అర్థం అవలేదన్న చదివినప్పుడు సరే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పదిహేనవ అధ్యాయంలో కాంటాక్ట్స్ ఏంటి అంటే తన శిష్యులతో వేసి క్రిస్తు ప్రభు మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు వాళ్ళతో పంచుకుంటున్నారు అయితే లోకమునకు నేను వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఉండకపోతే లోకమును కంటే ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యూధ మత అధికారుల విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించి చెప్తున్నటువంటి విషయం అనమాట వాళ్ళు సువార్త విన్నారు స్వయంగా ఆయనే ప్రకటిస్తూ ఉంటే విన్నారు తర్వాత సత్యం ఏంటో వాళ్ళకు ప్రకటించబడింది అది అదే సత్యం అని నిర్ధారించేటటువంటి అద్భుతాలు సూచక్రియలు కూడా వాళ్ళు ఎదుట చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక మాకు సత్యం గురించినటువంటి జ్ఞానం లేదు మేము తెలియక తప్పు చేశాము అని చెప్పేటటువంటి అవకాశం వాళ్ళకి లేదు ఒకవేళ స్వయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి బోధించి ఉండకపోతే బహుశా వాళ్ళు అలా చెప్పుకునే అవకాశం ఉందేమో మాకు తెలియదు కదా మాకు ఎవరు చెప్పలేదు కదా అనే అవకాశం ఉందేమో కానీ స్వయంగా ప్రభు వచ్చి మాట్లాడారు కాబట్టి వాళ్ళ పాపము తేట తెల్లం చేయబడింది ఎందుకంటే ఉద్దేశపూర్వకంగానే వాళ్ళు సత్యాన్ని తిరస్కరించారు దాంతో పాటుగా వాళ్ళ పాపం నాకు మిష లేదు అని అంటే వాళ్ళ పాపాన్ని దాచిపెట్టడానికి వాళ్ళకి ఎలాంటి కవరింగ్ లేదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంలో చెప్తా ఉన్నారు అనమాట ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో దెర్ ఇస్ నో క్లోక్ ఫర్ దర్ సిన్ అని ఉంది క్లోక్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కవరింగ్ అంటే కవర్ చేయడానికి ఎలాంటి అవకాశము లేని విధంగా వాళ్ళు పాపం చేశారు వాళ్ళ పాపం తేట తెల్లం చేయబడింది అన్నటువంటి భావంలో చెప్పబడినటువంటి అయితే మీరు ఇంకొక సందర్భంలో మిష చేతనైనాను కక్ష చేతనైనాను వాళ్ళు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు అని అంటే అక్కడ కూడా మిష చేత అని అన్నప్పుడు ఇన్ హిపోక్రసీ అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఓపెన్ గా అందరికి తెలిసే విధంగా లేవన్నమాట సరైనటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా వాళ్ళ అసలు ఉద్దేశాలని వాళ్ళు దాచిపెట్టి సువార్తను ఒకవేళ ప్రకటించిన వాళ్ళు ప్రకటించేది సువార్తే కాబట్టి దాని వల్ల ప్రయోజనమే జరుగుతుంది కదా కాబట్టి నేను దాన్ని ఆటక్కపరచట్లేదు అని పౌరు చెప్తాను సో ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా కవరింగ్ అనేటటువంటి భావంలో మిష అనేటటువంటి పదం వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిస్టర్ తర్వాత రాకేష్ రాకేష్ అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి మీరు అన్మిట్ చేసుకుని మిమ్మల్ని పరిచయం చేసుకుని మీ ప్రశ్న అన్న ప్రైజ్ లోడ్ అన్న నా పేరు రాకేష్ హలో రాకేష్ అన్న కర్మ గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అన్న కర్మ 
గుడ్ క్వశ్చన్ కర్మ గురించి వాస్తవానికి అంటే మనము మన కల్చర్ మన సంస్కృతిలో అంటే భారతదేశ సంస్కృతిలో కర్మ గురించినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే మనం వింటా ఉన్నాము ఆ కోణంలో బైబిల్ కర్మ గురించి ఏమీ మాట్లాడుతుంది దేవునికి అంగీకారమైనటువంటి మంచి నడవడి గురించి బైబిల్ మాట్లాడుతుంది అలాగే దేవుడు అనుమతించని దేవుని దృష్టిలో పాపం అని పరిగణించబడినటువంటి క్రియ గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ రెండింటి పర్యవసానాల గురించి బైబిల్ బోధిస్తుంది అంతేకాని కర్మ అందులోనూ ఒక జన్మలో చేసినటువంటి పాప క్రియలకు లేకపోతే చేయకూడనటువంటి పనులకి ఇంకొక జన్మలో దాని పర్యవసనం అనుభవించడం అన్నటువంటి ఆలోచనతో వాడేటటువంటి ఆ పదానికి బైబిల్లో సమాంతర పదం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆ ఆలోచననే బైబిల్ తిరస్కరిస్తుంది కాబట్టి మనుషుడు ఒక్కసారి మరణిస్తాడు ఆ తర్వాత శిక్ష విధికి లోనవుతాడు కాబట్టి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ అవకాశంలోనే సరైనటువంటి నిర్ణయాలు కలిగి ఉండి సరైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాల్సినటువంటి బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు మానవుడు అన్నది బైబిల్ బోధించేటటువంటి బోధన ఈ కర్మ అనేది పూర్తిగా వేరొక ప్రపంచ దృక్పథం నుండి వచ్చినటువంటి మాట అనమాట వేరొక వరల్డ్ వ్యూ నుంచి కలిగినటువంటి ఆలోచన సో కాబట్టి అది బైబిల్ బోధకే భిన్నమైనటువంటిది వ్యతిరేకమైనది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి పదాలు కానీ తలంపు కానీ బైబిల్లో ఎక్కడ కనిపించింది ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ రాకేష్ అలాగే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి వారు మీరు అన్మిట్ చేసుకొని మీ పరిచయం చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు మీ ప్రశ్న వందనాలన్నయ్య నా పేరు స్వీటి ఇప్పుడు ప్రకటన గ్రంథంలో స్థుతించడే హల్లేలి అని ఉంది కదన్నయ్య అది ప్రస్తుత కాలంలో హల్లేలి అని చేతులు ఎత్తి చెప్తున్నారు అది ఖచ్చితంగా చెప్పాలా అంటే ఇప్పుడు మనము పాటల ద్వారా దేవుని స్థుతిస్తున్నాము ఆ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాలంలో ఏంటంటే ఎక్కువగా హల్లేలి అని చేతులు ఎత్తి చెప్తున్నారు ఇది బాగా డౌట్ అని నాకు ఓకే అంటే హలెలుయ అనేది హీబ్రూ పదము కాకపోతే దేవుని స్థుతించుడి అని కానీ లేకపోతే దేవునికి స్థుతి కలుగునుగాక అని ఈ భావాల్లో చెప్పబడినటువంటి మాట అనమాట హలెలుయ అనేది ఈ రెండు భావాల్లో కూడా వాడబడింది సో దాన్ని వాడడంలో తప్పేం లేదు అర్థవంతంగా వాడాలి కాకపోతే హృదయపూర్వకంగా వాడాలి చాలా సార్లు లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రార్థనల్ని కానీ పదాలని కానీ యథాలాపంగా వాడేస్తూ ఉంటాం మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్ వేలో కాకుండా దానిపైన అసలు మనసు పెట్టకుండానే వాడేస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి పరలోక ప్రార్థన ఉంది కదా పరలోక అది సమాజంగా అందరూ కలిసి చేయడానికి నేర్పించబడినటువంటి ప్రార్థన కానీ అందులో చాలా మంది జస్ట్ ఒక మంత్రం లాగా దాన్ని వల్లి వేసి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు తప్ప దాని మీద నిజంగా మనసు పెట్టడం కానీ దాని ఉద్దేశం ఏంటో ఆలోచించడం కానీ ఆ ఉద్దేశానుసారంగా వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేయడం కానీ ఇప్పుడు జరగదు సాధారణ చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది అనమాట సో అలా హృదయపూర్వకంగా చేయగలిగితే అందులో తప్పేం లేదు అలాగే హలెలు అన్న పదం కూడా హృదయపూర్వకంగా వాడగలిగితే అందులో తప్పేం లేదు కానీ అది ఒక ఊత పదం లాగా అయిపోయింది చాలా సార్లు చాలా సన్నివేశం చాలా సందర్భాల్లో ఊత పదం లాగా వాడేస్తున్నారు ఎక్కడ వాడాలో కూడా తెలియకుండా వాడేస్తా ఉన్నారు ఎస్ కొన్నిసార్లు కొంచెం ముందు కూర్చొని ప్రసంగం పెట్టిన విశ్వాసులు కాస్త అలా నిద్రమతులో ఇదవుతున్నారు అన్నప్పుడు హలేలుయ హలేలుయ అని వాళ్ళు నిద్రలేకపోవడం కోసం కూడా హలేలుయ అని అరుస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళ చేత పదే పదే హలీలియా చెప్పిస్తే కొంచెం నిద్రపోకుండా యాక్టివ్ గా వింటుంటారు అనే ఉద్దేశంతో కూడా దాన్ని వాడుతా ఉంటారు అండి ఎస్ 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 సో సో అంటే అదొక పవిత్రమైనటువంటి కార్యాన్ని సూచించేటటువంటి పదం కాబట్టి అదే పవిత్రతతో దాన్ని వాడితే తప్పేం లేదు కానీ వాడే వాళ్ళందరూ అలాగే వాడుతున్నారు అనేది ఆలోచించు అంటే చేతులు ఎత్తి చెప్పాలా అన్నయ్యా హల్లేలి అని అది అలాంటి నియమం ఏం లేదమ్మా మన హృదయాలని దేవుని తట్టుకు ఎత్తకుండా మనం కేవలం చేతులు ఎత్తడం ద్వారా కానీ లేచి నిలబడడం ద్వారా కానీ బోర్లు పడుకోవడం ద్వారా కానీ ఏమి శాస్త్రంగా పడడం ద్వారా కానీ ఏమి ప్రయోజనం లేదు దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు ప్రాథమికంగా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి సమర్పణను బట్టి ఒకవేళ హృదయపూర్వకంగా చేతులు ఎత్తి అంటే నేను చేతులు ఎత్తి యహో పరలోకం తట్టుకు నేను చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆరాధిస్తున్నాను అన్నటువంటి మాటలు కీర్తనల గ్రంథంలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అలా చేయడం తప్పు అని అనడానికి ఏం లేదు కానీ అది హృదయపూర్వకంగానే చేస్తూ ఉంటే కనుక అందులో తప్పేమీ లేదు కానీ అలాగే చేయాలి ఖచ్చితంగా అలా చేయకపోతే మనకు భక్తి లేదు అన్నటువంటి కొత్త బోధ ఎవరైనా చేస్తా ఉంటే దాంట్లో మనం ఏకీభవించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన బాహ్య భంగిమల కంటే కూడా ఎక్కువగా దేవుడు మన హృదయాన్ని చూస్తాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కీర్తనకారుడు చెప్పినటువంటి మాటలు బైబిల్లో భక్తులు చెప్పినటువంటి మాటలు బట్టి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తి దేవుడిని స్థుతించడం అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో జరిగింది అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తా ఉంది దేవుని తట్టుకు చేతులు ఎత్తడం అనేది ప్రార్థనకు ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా వాడబడినటువంటి భాష లేదా దేవుని నామమున ప్రమాణం చేస్తున్నప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు చెప్పబడినటువంటి పోస్టర్స్ అనమాట అవన్నీ కూడా సో దాన్ని ఏం ఖండించడానికి ఏమీ లేదు కాకపోతే దాన్ని ఒక రూల్ లాగా చేస
సరైన విధానం కాదు సిస్టర్ మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయబడింది సిస్టర్ సరే అన్న థాంక్స్ తర్వాత దీప్తి అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినట్టున్నారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకొని మీ ప్రశ్న ప్రైస్ ది లోడ్ అన్న ప్రైస్ లోడ్ నా నా పేరు దీప్తి అన్న హలో సిస్టర్ దీప్తి అన్న నా డౌట్ ఏంటంటే అన్న ఇప్పుడు నా ఆస్తికులు ఉన్నారు కదన్న అంటే సో వాళ్ళు ఎథికల్ గా ఉంటారు కదన్న ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మేము ఎథికల్ గా ఉంటాము అంటే ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా చాలా జెన్యున్ గా ఉంటాం హానెస్ట్ గా ఉంటాం ఎథికల్ గా ఉంటామని చెప్తారన్న అయితే బట్ వాళ్ళు గాడ్ నైతే మన దేవుని అయితే యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ ప్యూర్ గానే ఉంటారు సో వీళ్ళు హెవ్ పరలోకం వెళ్తారా అన్న అంటే వాళ్ళు చెప్ అంటే యాజ్ పర్ రోమన్ క్యాథలిక్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్మీడియట్ ప్లేస్ ఉంది బిట్వీన్ హెవెన్ అండ్ హెల్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ ప్లేస్ ఉంది విచ్ ఈస్ కాల్ పరగట్రీ అని చెప్పేసి అంటారన్న అంటే పరగట్రీ అంటే పరగట్రీ అంటే ఒక ప్లేస్ ఇక్కడ వీళ్ళ గురించి ఆ ఎట్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ప్రేయర్స్ చేస్తే వాళ్ళ బంధువులు ఆ ప్రేయర్స్ చేస్తే వీళ్ళకి ఆ గాడ్ సిన్స్ ని ఫర్గి చేసి మళ్ళీ హెవెన్ కి ప్రమోట్ చేస్తారు పరగట్రీ అనే ఒక ప్లేస్ హెవెన్ హెల్ కాకుండా పరగట్రి అనే ఒక ప్లేస్ ఉందా అన్న ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ నాస్తికులు పరలోకం వెళ్తారా నాస్తికులు కూడా పరగట్రి అవకాశం ఉంది కదా గుడ్ క్వశ్చన్ నాస్తికులు ఎథికల్ గా ఉంటారు వాళ్ళు చాలా ప్యూర్ గా ఉంటారు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి బైబుల్ చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటి అంటే నీతి మంత్రులు ఒక్కడినూ లేదు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అన్నటువంటి మాటలు చెప్తానే సో పాపం చేయకుండా దేవుని దృష్టికి అంగీకారం కానిది చేయకుండా జీవించేటటువంటి వారు ఎవరూ లేరు అందులో మరి ముఖ్యంగా నాస్తికులు మాత్రం అలా కాదు ఎందుకంటే నాస్తికులు దేవుడినే తిరస్కరిస్తున్నారు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు అన్నటువంటి ఆజ్ఞలో నన్ను నువ్వు దేవునిగా కలిగి ఉండాలి అన్నటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఉంది దేవుణ్ణి గుర్తించకపోవడం కంటే ఘోరమైనటువంటి అపరాధం కానీ పాపం కానీ ఇంకొకటి లేదు సో నాసికులు నిజంగా చేసినటువంటి పాపం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తున్నారు దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగానే తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు వాస్తవానికి వాళ్ళు తిరస్కరించడానికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నంత ఆనెస్ట్ ఏమీ కాదు మేము ఆనెస్ట్ గా జీవిస్తున్నాము అని అంటే ఆనెస్టీకి వాళ్ళు కొత్త నివరు వచ్చిన చెప్తున్నారు కాబట్టి అది ఆనెస్టీ అనిపించుకుంటుంది మీరు అసలు బైబిల్ ఎందుకు నమ్మరు అని అంటే నాస్తికులను అడిగితే చెప్తారు వాళ్ళు నాస్తికులు రాసినటువంటి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి బైబిల్ కి వ్యతిరేకంగా అందులో వాళ్ళ ఆనెస్టీ ఏ పార్టీది అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు బైబిల్ కి వ్యతిరేకంగా రాసినటువంటి విమర్శలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక్కటి కూడా ఆనెస్ట్ క్రిటిసిజం కాదు ఈ కారణాన్ని బట్టి మనం బైబిల్ ని తిరస్కరించాలి ఇందులో తర్కలోపాలు ఉన్నాయి లేకపోతే ఇందులో అశాస్త్రీయమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు ఏవైతే ఎత్తి చూపిస్తూ ఉంటారో సందర్భాన్ని వక్రీకరించి చాలా అనైతికంగా ఒక గ్రంథాన్ని ఎలా చదవాలో వాళ్ళ నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి మేము చాలా నీతిగా ఉంటాము ప్యూర్ గా ఉంటాము ఆనెస్ట్ గా ఉంటాము అని ఒకవేళ ఒక నాస్తికి చెప్తే దాన్ని మనం అంగీకరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటి అంటే అసలు వాళ్ళు ప్యూర్ గా ఆనెస్ట్ గా ఉండడానికి అసలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆధారం ఏంటి ఎందుకు వాళ్ళు దేన్ని ప్యూరిటీ అంటున్నారు దేన్ని ఆనెస్టీ అంటున్నారు అసలు ఎందుకు వాళ్ళు ఆనెస్ట్ గా ప్యూర్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే మనము వాళ్ళ సిద్ధాంత ప్రకారం కేవలం అణు యంత్రాలు మాత్రమే కదా వి ఆర్ జస్ట్ అటామిక్ ఆర్ మాలిక్యులర్ కంపోజిషన్స్ బేసికలీ ఒక అణు యంత్రానికి నైతికతకు సంబంధం ఏంటి అది సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చూసుకుంటే చాలు అంటే ఆరోగ్యంగా ఉందా ఆరోగ్యవంతంగా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చూసుకుంటే చాలు నీతితో దానికి సంబంధం ఏమో సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ కదా మనకు కావాల్సింది సో అవతల వ్యక్తిని ఎంత బాగా తొక్కేసామన్నది కదా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నైతికత ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ సర్వైవింగ్ బెటర్ దాన్ ది అదర్స్ అది కదా వాళ్ళు ఆలోచించాల్సింది వాళ్ళు నీతి గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు నీతి గురించి ప్యూరిటీ గురించి మేము ప్యూర్ గా ఉన్నాము ఆనెస్ట్ గా ఉన్నామని ఈ పదాలు వాళ్ళు వాడాలన్నా సరే ఆస్తిక భావజాలం నుండి ప్రత్యేకంగా బైబిల్ ఆధారిత ఆస్తికవాదం నుండి ఆ పదాల్ని అరువు తెచ్చుకొని వాడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రపంచ దృక్పథంలో వాళ్ళ వరల్డ్ వ్యూలో అలాంటి నైతికతకు అసలు తావు లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం అసలు నైతికతనే బోధించట్లేదు నాస్తికవాదం దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ప్యూరిట
సో దానికి నీతిగా బ్రతక బ్రతకడం ప్యూర్ గా బ్రతకడం అసలు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఒకవేళ అదే కనుక నిజమైంది వాళ్ళు నమ్మే సిద్ధాంతం లేదు ఓకే దట్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ క్వశ్చన్ రెండవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే అసలు పొగెట్రీ అని ఒక స్థలం ఉంది అని చెప్పడానికి బైబుల్ లో ఎక్కడ ఆధారం లేదు అయితే దీన్ని రోమన్ క్యాథలిక్స్ మాత్రమే కాదు చాలా విచిత్రంగా మేము ప్రొటెస్టెంట్లము అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి చాలా మంది కూడా దీన్ని నమ్ముతా ఉన్నారు ఉదాహరణకి బైబుల్ మిషన్ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి ముంగమూరి దేవదాస్ అయ్య గారు ఆయన కూడా దాన్ని నమ్మారు పొరగట్రీ అని ఆయన దాన్ని పిలవలేదు హీ కాల్డ్ ఇట్ బై అ డిఫరెంట్ నేమ్ వాళ్ళకి విమర్శగా రాసినటువంటి పుస్తకంలో దాని ప్రస్తావన మేము చేయడం జరిగింది సో అలాంటి ఒక స్థలం ఉన్నట్టుగా ఆయన కూడా బోధించినట్టుగా మనం ఆయన బోధనలో కూడా చూస్తా ఉన్నాం ఆ మాట ఎందుకు ప్రస్తావించిన అంటే మనం రోమన్ క్యాథలిక్స్ ని మాత్రమే ఆయన నిర్ణయించిన అవసరం లేదు ఈ విషయం ప్రొటెస్టెంట్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అలాంటి బోధలే బోధించారు చాలా సార్ సో ఇట్స్ అ బ్యాడ్ టీచింగ్ అంటే ఇట్స్ అన్ అన్బిబ్లికల్ టీచింగ్ బేసికలీ అంటే అదేం చెప్తుంది అని అంటే ఇక్కడ నువ్వు దయ్యంలా జీవించి చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు చచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దేవుడు ఎలాగో అవకాశం ఇస్తాడు నీకు పర్లోకానికి వెళ్ళడానికి అక్కడ సువార్తను అంగీకరించిన మళ్ళీ పర్లోకం వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఇక్కడ బ్రతుకున్న వాళ్ళు రోమన్ క్యాథలిక్ సిద్ధాంత ప్రకారం అయితే ఇక్కడ బ్రతుకున్న నా బంధువులు నా కోసం సరైనటువంటి ప్రార్థనలు జరిపిస్తే దాని ఆధారంగా నేను మళ్ళీ పర్లోకానికి వెళ్ళిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలాంటప్పుడు ఇక్కడ సువార్తతో పని లేదు ఎలా బ్రతికినా పర్వాలేదు అనైతికంగా బ్రతికినా పర్వాలేదు నీతిగానే బ్రతకాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు ఓకే సో దట్స్ దట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ టీచింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది బైబిల్లో దానికి ఎలాంటి ఆధారము లేదు రెండోది ఏంటి అంటే అది సువార్తను సువార్త విలువల్ని సువార్త ఆధారితమైనటువంటి నైతికతను నిర్లక్ష్యం చేసి ఇష్టానుసారంగా జీవించేటటువంటి ప్రోత్సాహించేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతం సో ఇది బైబిల్ ఆలోచన విధానానికే పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి ఒక బోధ కాబట్టి దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా తిరస్కరించాలి దానికి అసలు బైబిల్ ఎక్కడ ఆధారం సాధు సుందర్ సింగ్ గారు కూడా ఇలాంటిది బోధించారు బైదవే అంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా సువార్త విని నమ్మేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని సాధు సుందర్ సింగ్ గారు కూడా బోధించారు అది పూర్తిగా బైబిల్ వ్యతిరేకమైనటువంటి సువార్త దానికి అవకాశం లేదు నాస్తికులనే కాదు మేము క్రైస్తవులు అని చెప్పుకున్నటువంటి నామకర్త క్రైస్తవులు కావచ్చు లేకపోతే క్రైస్తవేతరులైనటువంటి ఏ విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి వారైనా సరే వారికి సెకండ్ ఛాన్స్ అనేది ఏమీ లేదు ఇక్కడ సువార్త ప్రకటించబడి అది వినేటటువంటి అవకాశం వస్తే అదే చాలా గొప్ప ధన్యత అంత దానికి స్పందిస్తే అంతకంటే కావాల్సింది ఏమిటి అంతకు మించిన అవకాశం కూడా రాదు ఇక్కడ విగ్రహారాధన జరిగిన తర్వాత ప్రసాదం పెడతారు కదన్నా హిందువులు పెట్టిన ప్రసాదాలను మనం తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు అనుకుంటే ఎందుకు తీసుకోకూడదు కొంతమంది పాస్టర్లు ఆ ప్రసాదంను ప్రసాదము దేవుడు ఇచ్చిన ఆహారం కాబట్టి మనం తినొచ్చు తప్పేం కాదు దానిని మనం ఆహారంగానే మనం తీసుకుంటున్నాం గా కానీ ప్రసాదంలా తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని తినవచ్చా ఆ దీన్ని తినవచ్చా అని చెప్తున్నారన్న దీనిలో నిజమే ఎంత ఉంది ఇది తప్పుడు బాధ అవుతుందా మొదటి గురించి పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదలుకొని పదవ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా ఇదే అంశాన్ని గురించి అపోజిట్ అయిన పౌలు వేరు వేరు కోణాల్లో చర్చిస్తాం అనేది మనం గమనిస్తాము సో అదంతా కూడా ఒకసారి క్లియర్ గా చదివితే ఒక మంచి అవగాహన దాని గురించి వస్తుంది అందులో కొరింతీయులు కూడా ఇదే మాట చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట కొరింతీయుల్లో జ్ఞానం ఉంది మాకు అని చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అసలు విగ్రహం ఏమీ కాదని మాకు తెలుసు కాబట్టి విగ్రహ అర్పితాలు తినడం వల్ల దాని వల్ల దోషమే ఉండదు దాని కేవలము కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించి మేము తింటున్నాం కాబట్టి మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అన్నటువంటి ఒక వర్గం వారు ఉన్నారనమాట ఆ సమయం మనసాక్షిలో బలహీనంగా ఉండి విగ్రహ అర్పితాలు తినకూడదు అన్నటువంటి వారి మనసాక్షితో నిమిత్తం లేకుండా వాళ్ళు మాకు క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ ఉంది మేము అలా తినడానికి మాకు అధికారం ఉంది అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటే వాళ్ళని సరిచేస్తూ పౌలు కొన్ని మాటలు అక్కడ రాయడం జరిగింది సో అక్కడ పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటి అంటే వాస్తవానికి విగ్రహం ఏమీ కాదు అంటే పాత నిబంధనలు కూడా మనం చదువుతున్నాం కదా మేలు చేయడానికి కీడు చేయడానికి వాటికి ఎలాంటి అధికారము లేదు కాబట్టి విగ్రహము లోనే ఏదన్నా ఉంది ఏదో గొప్ప విషయం ఉంది అన్నట్టుగా ఏమీ కాదు కానీ ఆ కారణాన్ని బట్టి మనం విగ్రహ అర్పితాలు తినొచ్చా అని అంటే అలా తినడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే పదవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆయన ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇప్పుడు బల్ల తీసుకుంటున్నప్పుడు మనము ప్రభుతో పాలివారం అవుతున్నాము అంటే ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉన్నటువంటి వారిగా మనం సాక్ష్యం ఇస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నాము ప్రభురాత్రి భోజనంలో పాల్గొంటున్నప్పుడు అలాగే పాత నిబంధనలో బలి అర్పణలు అర్పించినటువంటి వాళ్ళు దేవునికి బలి అర్పణలు అర్పించినటువంటి వాళ్ళు ఆ బలిపీఠము ద్వారా దేవునితో సహవాసంలో ఉన్నట్టుగా ప్రకటించుకున్నారో
అంటే అందులో పాలిభాగస్తులు అవుతున్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు ఆ అందుకే అది విగ్రహ అర్పితమని మీకు తెలిపినటువంటి వాని కారణాన్ని బట్టి మీరు తినకుండా ఉండాలి ఒకవేళ మీరు తెలియకుండా తింటే పర్వాలేదు మీకు తెలియకుండా తిన్నారు కాబట్టి అది మామూలు ఆహారమే మీరు ప్రార్థన చేసుకుని తిన్నారు కానీ ఇది విగ్రహ అర్పితము ఇది ప్రసాదం అని ఎవరైనా చెప్పి మీకు ఇస్తే అది తినడానికి వీల్లేదు అని చెప్తూ కన్క్లూజివ్ గా పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వర్షంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు ఒకవేళ మనం చదివితే మొదటి కొరింది పత్రిక పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన పంతొమ్మిది వచ్చిన ఇక్కడ నేను చెప్పినది ఏమి విగ్రహార్పితంలో ఏమైనా ఉన్నది అయినను విగ్రహములలో ఏమైనా ఉన్నది అయినను చెప్పేదనా ఉన్నదని అయినను చెప్పేదనా లేదు గాని అన్యజనులు అర్పించు బరులు దేవునికి కాదు దయ్యములకే అర్పించున్నారని చెప్పుచున్నా మీరు దయ్యములతో పాలివారు అవుట నాకు ఇష్టం లేదు మీరు ప్రభు పాత్రలోనది దయ్యముల పాత్రలోనది కూడా త్రాగనేరు ప్రభు బల్ల మీద ఉన్నదానిలోను దయ్యముల బల్ల మీద ఉన్నదానిలోను కూడా పాలు పొందనేరు ప్రభు నాకు రోషం పుట్టించదరా ఆయన కంటే మనం బలవంతులమా రైట్ సో సో ఓవరాల్ కన్క్లూషన్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ డిస్కషన్ కి ఓవరాల్ కన్క్లూషన్ ఏంటి తెలిసి తెలిసి ఉద్దేశపూర్వకంగా అది ప్రసాదమే అని తెలిసి మనం తినకూడదు అన్నటువంటి కన్క్లూషన్ కి నడిపించాడు కానీ అదంతా చదవకుండా ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఒక పోర్షన్ ని మాత్రమే తీసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంచెం డిస్కషన్ ని మాత్రమే తీసుకుని తినేయచ్చు పర్వాలేదు అన్నటువంటి కన్క్లూషన్ కి వస్తా ఉన్నారు అనమాట పదవ అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని వచనాలని తీసుకుని పూర్తి సందర్భం వెలుగులో దాన్ని చూడకుండా కన్క్లూడ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ కన్ఫ్యూషన్ వచ్చింది మనకి బట్ బట్ దిస్ ఇస్ పాల్స్ ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ దీని గురించి ఓకే సార్ కాబట్టి తీసుకోవడానికి వీలు ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ తర్వాత శైలాష్ అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినట్టున్నారు మీరు అన్మిట్ చేసుకుని మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకుని మీ ప్రశ్న అందరికీ వన్ నాలు నా పేరు శైలాష్ అన్న నా క్వశ్చన్ వచ్చి అన్న నా క్వశ్చన్ వచ్చి సార్ కల్లా అంటే పాత నిబంధన గ్రంథం క్రీస్తు రాకమునుపు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ప్రభు దేవ్ ఏహో వాళ్ళకి ఆశీర్వాదాల కింద మన భక్తులకి ఆశీర్వాదాలకి ఇచ్చాడు అవే ఆశీర్వాదాలు అదే దీవెన్లు పట్టుకుని మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సేవకులు చేస్తున్న సేవను బట్టి అది మనకి దీవింపబడతాయో ఆశీర్వాదంగా ఉంటాయి అవి అక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ వాడి పాడి అక్కడ దేవుడు ఇచ్చేసాడు కదా వాళ్ళకి ఆ దీవెన్లు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి కొనసాగుతాయా అట్లానే క్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన బోధనలు బట్టి ఇంకా బోధిస్తున్నారు కదా ఆ బోధనలు ఇప్పుడు మనస్పూర్వకంగా లేకుండా క్రీస్తుతో నడవకుండా సొంతంగా స్వకీయ మాటలతో మాట్లాడేస్తుంది అది కూడా విశ్వాసానికి క్రీస్తు క్రీస్తు క్రైస్తులు కనబడిన వారికి మంచిదా అది విశ్వాసం బలపడతాయి అన్నదని యా సో ఇక్కడ ఫస్ట్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో కొన్ని వ్యక్తిగత లేదా ఇస్రాయల్ జాతికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల ప్రస్తావన కనబడతా ఉంటుంది అవును సో అది అక్షరాల ఈ రోజు సంఘానికి కూడా అలాగే వర్తిస్తుంది లేదా సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకు కూడా అలాగే వర్తిస్తుంది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఉదాహరణకి టైం స్పెసిఫిక్ గా కొంతమందికి కొన్ని ఆశీర్వాదాలు కొన్ని వాగ్దానాలు దేవుడు చేయడం జరిగింది పాత్రలో ఇప్పుడు నేను వచ్చే సంవత్సరం వస్తాను అప్పుడు షారాకి ఒక కుమారుడు కలుగుతాడు అని చెప్తాడు దేవుడు ఆబ్రహాం తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవునా ఈ రోజు పెళ్ళైన ఒక దంపతుల్ని పట్టుకుని నేను వచ్చే సంవత్సరం వస్తాను అప్పుడు మీకు ఒక కుమారుడు ఉంటాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఇలా అబ్రాక్ చెప్పాడు కదా అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు కానీ దాని వెనకాల ఉన్న ప్రిన్సిపల్ని తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా గర్భఫలం అనుగ్రహించేది దేవుడే కాబట్టి ఆ ఆశీర్వాదం అనేది ఆయన తన బిడ్డలకి అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన చిత్తానుసారంగా అనుగ్రహిస్తాడు అన్నటువంటి నియమాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు అట్లా తీసుకున్నటువంటి చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి యహోషోకి నేను నేను ఎన్నడును విడును ఎడబాయను అన్నటువంటి మాట దేవుడు చెప్పింది తీసుకుని హెబ్రి పత్రికలో సంఘానికి అన్వయించి చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం కదా ఆ మాటకి అత్యాశ కలిగినటువంటి వారిగా ఉండకూడదు నేను ఎన్నడూ విడువను ఎడబడి దేవుని మాటని మనం మర్చిపోవద్దు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి అన్వయిస్తూ మాట్లాడుతా ఉన్నాడు సో ఎగ్జాక్ట్ గా యహోశ్వాకి యుద్ధ భూమిలో తోడుగా ఉన్న విధంగా మనల్ని కూడా వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తే మనకు తోడుగా ఉంటానని చెప్పట్లేదు అక్షర కానీ మన క్రైస్తవ జీవిత ప్రయాణంలో కూడా మనకు తోడుగా దేవుడు ఉన్నాడు మనల్ని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నమ్మకస్తుడు అన్నటువంటి మాటలు చెప్పడానికి ఆ ఆశీర్వదంలో ఉన్నటువంటి సాధారణ నియమాన్ని తీసుకొని మనకు అప్లై చేశారు రైట్ అట్లాగే ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానిస్తే యహో నీకు అనుగ్రహించిన దేశమందు నువ్వు దీర్ఘాయుష్ మంత్రిగా ఉంటావు అనేటువంటి మాట చెప్పబడింది ఇస్రాయల్ అంటే ఇస్రాయల్ కి ఏ దేశం అనుగ్రహించబడింది ఇస్రాయల్ దేశం అనుగ్రహించండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం అనుగ్రహించబడింది ఇప్పుడు అక్షరాల మనకు కూడా అదే దేశాన్ని ఇస్తాడు అన్నటువంటి భావంలో మనం తీసుకోలేము
అక్కడ ఇస్రాయేల్ జాతికి ఇస్రాయేల్ దేశానికి పరిమితత చెప్పబడినటువంటి మాటను తీసుకుని భూమి మీద మన ఈ జీవితానికి అన్వయిస్తూ ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మళ్ళీ సో వాగ్దానాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా లిటరలీ మనం అప్లై చేసుకోవడం అనేది పాసిబుల్ కాదు కానీ అందులో ఉన్నటువంటి జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది చాలా సందర్భాల్లో అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రెండో ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చాలా మంది బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి బోధ ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారు అన్నది వాస్తవమే అంటే బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి మాటలే వాడుతున్నారు కానీ వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు వ్యక్తపరచడం కోసం అందులో ఉన్నటువంటి మాటల్ని వాడుకుంటున్నారు వాస్తవానికి బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి మాటల్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలోచనలే వ్యక్తపరచడానికి వాడాలి అంటే బైబిల్లో ఏ ఆలోచనలు వ్యక్తపరచడం కోసం ఏ ఉద్దేశము తెలియపరచడం కోసం దేవుడు ఆ మాటల్ని వాడాడో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆ మాటల్ని వాడుతూ దాన్ని వివరిస్తూ చెప్పాలి అలా చెప్పకుండా అందులో ఉన్నటువంటి సందేశాన్ని వెలికి తీసి బయటికి చెప్పకుండా వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలని ఆలోచనల్ని చెప్పడం కోసం అందులో ఉన్నటువంటి మాటల్ని వాడేస్తుంది చాలా మంది అంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య ఇంకొకటి లేదు ఎందుకంటే వాక్యమే బోధిస్తున్నటువంటి ముసుగులో వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఆలోచనల్ని సంఘం పైన విశ్వాసుల పైన వృద్ధి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంతకంటే భయంకరమైనటువంటి మోసం కూడా ఇంకొకటి లేదు కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా వివేచించి అసలు సందర్భ సహితంగా వాక్యము అదే మాట్లాడుతుందా సందర్భంలో దానికి అదే భావం వస్తుందా లేదా అన్నటువంటి విషయాలు మనం కూడా వివేకంతో విశ్లేషించి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సంఘానికి ఉన్న వెసులుబాటు ఏంటి అంటే మును పెన్నడు లేని విధంగా అందరి చేతుల్లో బైబిల్ గ్రంథాలు వేరే తరాలకి లేనటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ప్రెస్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా అందరి చేతుల్లో బైబిల్స్ ఉన్నాయి అంతకంటే మించి కూడా ఇప్పుడు అందరి చేతుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఆ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో కూడా బైబిల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత బైబిల్ ని రీసెర్చ్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి చాలా వనరులను కూడా దేవుడు మనకు అందుబాటులో తెచ్చి ఉంచాడు మన కాబట్టి ఎక్కువగా ఇవ్వబడినటువంటి వారికి ఎక్కువగా లెక్క చెప్పే బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా బైబిల్ ని చదువుతూ ఎవరు బోధించినా సరే అది వాక్యానుసారమైనటువంటి బోధ కాదా అనేది పరిశీలించి ఆ తర్వాతే మనం దానికి మనల్ని సమర్పించుకోవాలి యా బ్రదర్ శైలేష్ గారు మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైనంత వరకు ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ అని అనిపిస్తా ఉంది అంటే అట్లాంటి పరిచర్య కింద ఉన్న వాళ్ళు దాని వల్ల ఏమన్నా బ్లస్ చేయబడతారా లేదా అన్నట్లుగా ఏమైనా అడిగారు మీరు ఆ దీవెన మనం కొనసాగితే అనేది పాత నిబంధన గురించి కొత్త నిబంధన కాదు విశ్వాసాలు బలపడతారా దాని వల్ల విశ్వాసం తప్పు దోవ పడుతుంది అన్నట్టు ఆ బోధల వల్ల అంటే దాన్ని ఎలా అన్వయించి చెప్తున్నారు అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది మళ్ళీ అందుకే లేఖన పరిధిలోనే లేఖన ఉద్దేశాన్ని మనం గ్రహించి ఎంత వరకు బైబిల్ దాన్ని మనం అన్వయించుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది కొత్త నిబంధనలో అనేటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు దాన్ని తీసుకోవచ్చు వాగ్దానాల విషయంలో వాగ్దానాలు ఆశీర్వాదాల విషయంలో అది సాధారణంగా అన్ని బోధలకి వర్తించేటటువంటి విషయం ఈ నియమం అనేది కేవలం ఆశీర్వాదాల విషయంలో మాత్రమే కాదు మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయబడిందా ఓకే అన్న నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటదన్న కొంచెం అర్థం చేసుకుని చెప్పాలి అన్న ఇప్పుడు స్త్రీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి దేవుడు సృష్టిని అభివృద్ధి చేసే ఆ బాధ్యతని స్త్రీకి ఇచ్చాడు కదా అన్న అంటే పురుషుని నుంచి స్త్రీ ద్వారా ఒక ఈ సృష్టిని అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక మనిషి మనిషిని తీసుకుని రావడానికి ఆ దేవుడు ఆడదానికి గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు కానీ ఆడవాళ్ళైనా సరే మగవాళ్ళైనా సరే ఆ విధంగా ఆలోచించకుండా ఆ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో వేరే విధంగా స్త్రీని కామంతో తప్పించి ఇలా చూడలేకపోతున్నారు కదా ఎలాంటి వాళ్ళకి ఈవెన్ మా ఇప్పుడు మా పిల్లలకి ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా వాళ్ళ పిల్లలకి మనం ఇలా చూడాలని నేర్పించగలిగితే దాన్ని ఏ కోణంలో చెప్పాలి అసలు ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో స్త్రీని స్త్రీగా చూడకుండా ఆ నేను అన్న విధంగా ఆ చూడడం మానేసి ఎక్కువ ఏంటంటే సంఘాలలో కూడా కామం అనే ఆ ఒక కోరికతోనే చూడగలుగుతున్నారు కానీ ఎవరైనా స్త్రీకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను స్త్రీ ఇంత గొప్పది కదా మనం ఇలా చూడకూడదు కదా ఆ మనం కూడా ఒక స్త్రీ నుంచి వచ్చాం కదా 
అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఆ ఇప్పుడు ఆ నమ్మిన వారేంటి నమ్మని వారేంటి ఎక్కువ విశ్వాసంలో ఉన్నవారు కూడా ఈ విషయంలో ఎక్కువ పడిపోతున్నారన్న దాని గురించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లుగా మన ఇంట్లో పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా సరే చెప్పగలగాలంటే అది ఎలా అసలు దాంట్లో పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఎలా అంటే ఎలా అంటే చెప్ చెప్పేస్తారు మామూలుగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి ఎక్కువ గడపాలి ఆ ప్రార్థనలో ఉండాలి వాక్యంలో ఉండాలని మనం మాట్లయితే చెప్తాం కానీ పడిపోయిన వాళ్ళు అంత సాధారణంగా ఆ అలా మళ్ళీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఓకే అయిపోవడానికి చాలా కుదరదు అది వాళ్ళకి వాళ్ళు అందుకుని దానికి ఏమైనా ఒకసారి మీరు చెప్పగలరు కామం అనేది ఏదైతే ఉందో కామ వాంచ అనేది ఏదైతే ఉందో అది దేవుడు మనిషికి వివాహ పరిధిలో మాత్రమే వినియోగించుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి వరం సంతానాభివృద్ధికి కావచ్చు లేకపోతే వైవాహిక జీవితంలో దాంపత్య జీవితంలో మంచి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండడానికి కానీ దేవుడు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం సో అందులో కామంలోనే తప్పు అనేది ఏమీ లేదు కానీ అది వివాహ పరిధిని దాటి ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్తుందో అప్పుడు దానివల్ల సమస్య వస్తుంది అయితే మీరు ఒకవేళ ఇది స్త్రీని కామంతో చూడడం వల్ల మాత్రమే సమస్య వస్తుంది అనే కోణంలో ఒకవేళ ఆలోచిస్తే కనుక దాంతో ఏకీభవించడము కొంచెం ఇబ్బంది నాకైనా సరే లేఖనాలకైనా సరే లేఖనాలు కూడా అలా ఏకీభవించట్లేదు ఎందుకు అని అంటే కామం అనేది వివాహ పరిధి దాటి పాపంగా మార్చేటటువంటి ఆ దౌర్భాగ్య స్థితి పురుషుడికి మాత్రమే లేదు స్త్రీకి కూడా ఉంది అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది పురుషులు కూడా పురుషులు కూడా ఈ విషయంలో దోషులే స్త్రీలు కూడా ఈ విషయంలో దోషులే స్త్రీలు కూడా సో కాబట్టి అది మానవుని పతన స్వభావం వల్ల కలిగినటువంటి నష్టాల్లో ఒకటి అనమాట మానవుడి సో అంటే మానవుని పతన స్వభావం కారణంగా మనలో కలిగినటువంటి పాప ప్రవృత్తిలో నుండి పుట్టిందనమాట అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆ పరిధిలో నుండి బయటికి తీసుకెళ్లి దాన్ని అతిక్రమించి కామ వాంఛ కలిగి ఉండడము దాన్ని తీర్చుకోవడము అనేది ఆ విశ్వాసులు చేసిన అది పాపమే విశ్వాసులు మనం చెప్పుకుంటూ చేస్తే మరింత ఎక్కువ దోషం అది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని నామానికి కూడా అది అవమానం తీసుకొచ్చేటటువంటి కార్యం దురదృష్ట వశాత్తు చాలా సంఘాల్లో అలా జరుగుతుంది అన్నది వాస్తవమే కొన్ని విషయాలు బయటకు వస్తా ఉన్నాయి కొంతమంది పాస్టర్లు కూడా మేము చెప్పే బోధ విని స్త్రీలు మాకు ఆకర్షితులు అవుతున్నారు దానికి మీకేంటి నొప్పి అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది పాస్టర్లను కూడా చూస్తూ ఉన్నాము వాళ్ళని అసలు మన పాస్టర్లని కానీ విశ్వాసులని కానీ కూడా పరిగణించడానికి వీల్లేదు స్త్రీని చూసి కామ కోరికలు పుట్టకపోతే అది పరిశుద్ధత కాదు అది అదేదో మీలో ఉన్న లోపం అవుతుంది అన్నట్టుగా కూడా ఒక పాస్టర్ ఈ మధ్య కాలంలో మాట్లాడినట్టుగా మనం చాలా చూసాము సో అంటే వీళ్ళంతా కూడా అసలు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా బైబిల్ ఒప్పుకోదు మనం కూడా ఒప్పుకోవడానికి వీల్లేదు వాళ్ళంతా కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినటువంటి వాళ్ళు అలా చేసే వాళ్ళలో స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు పురుషులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది స్త్రీని చులుకన భావంతో చూడడమో లేకపోతే స్త్రీని తప్పుడు ఉద్దేశంతో చూడడమో వల్ల కలిగింది కాదు ఇద్దరిలోనూ ఉంది ఈ సమస్య దాన్ని వాక్యం చెప్పినటువంటి బోధుల అనుసారంగా దేవుడు ఏ పరిధిలో వాటిని మనం వినియోగించాలని మనకు నేర్పించాడో ఆ పరిధిలో మాత్రమే దాన్ని మనం వాడటము దానికి వెలుపలైనదంతా కూడా దేవుని దృష్టికి పాపం కాబట్టి దేవుడు ద్వేషించే వాటిని మనం కూడా ద్వేషించి దేవుడు అసహించుకునే వాటిని మనం కూడా అసహించుకొని దేవుడు ప్రేమించేదాన్ని మనం కూడా ప్రేమించేటటువంటి వైఖరిని కలిగి ఉంటే మాత్రమే మనం దేవుని బిడ్డలు అవుతాం అలా కాకుండా నాకు కామ కోరికలు పుట్టాయి కాబట్టి నేను అది తీర్చేసుకుంటాను ఎట్లా ఉండినా పర్వాలేదు నేను దేవుని బిడ్డగా తెలియబడుతున్నప్పటికీ పర్వాలేదు అన్నటువంటి వైఖరితో జీవించేటటువంటి వాళ్ళు అసలు దేవుని బిడ్డలు అని అనుకోవడానికి అసలు ఎలాంటి ఆధారము లేదు రెండో పేతృపత్రికలో కానీ యూధ పత్రికలో కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని మీ సంఘంలో నుండి బయటకు పంపించేసేయండి వాళ్ళతో మీరు సహవాసం కలిగి ఉండడానికి వీల్లేదంటారు అంటే వ్యభిచారము చేయకుండా వాళ్ళ కళ్ళు తిప్పుకోలేరు అంటే కళ్ళతో వ్యభిచారం చేసేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నటువంటి మాట వాడి వాళ్ళని ఖండించడం అనేది జరుగుతా ఉంది అంటే మన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ సరిగా లేదు వ్యభిచారిని చూసి పాపము మానలేని కళ్ళు గలవారు అని ఉంది అక్కడ బట్ హ్యావింగ్ ఐస్ ఫుల్ ఆఫ్ అడల్టరీ అని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ కళ్ళు వ్యభిచారంతో నిండి ఉన్నాయి అన్నటువంటి మాట చెప్పబడింది వాళ్ళని ఖండిస్తూ అలాంటి వాళ్ళు మీ ప్రేమ విందుల్లో కూర్చోడానికి వీల్లేదు మీతో సహవాసంలో ఉండడానికి వీల్లేదు వాళ్ళని బయటకు తోలివేయండి అన్నటువంటి మాటలే చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు దేవుని బిడ్డలే కారు వాళ్ళు సంఘంలోనికి రహస్యంగా చొరబడి దేవుని కృపను కామాతృత్వానికి మార్చేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు భ్రష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు సంఘాలని పాడు చేసే వాళ్ళు వీల్లే కాబట్టి వాళ్ళని అసలు దగ్గరికి కూడా రానివ్వకూడదు వాళ్ళని సంఘం నుండి వెలివేయాల్సినటువంటి వాళ్ళు అన్నటువంటి భాష బైబుల్ వాళ్ళ కోసం వినియోగిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళ విషయంలో మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి మన ఇంటి వాళ్ళకి కూడా జాగ్రత్తలు చెప్పాలి మన సంఘాల్లో కూడా మరి ముఖ్యంగా మనం ఎలాంటి సంఘాలకు వెళ్తున్నాము ఆ సంఘంలో ఉన
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ తర్వాత గడ్డం సుమన్ అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినట్టున్నారు మీరు అడ్మిట్ చేసుకుని మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకుని అన్న వందనాలు అన్న నా పేరు సుమన్ అన్న వందనాలు బ్రదర్ అన్న లోకాసు వార్త పన్నెండు పదహారులో అన్న ఐదు పిచికలు రెండు కాసులకు అమ్మబడు అమ్మబడు కదా అయినను వాటి అయినను దేవుని ఎదుట మరో బడదు ఆ వచ్చిన ఎలా అర్థం చేసుకోవాలన్న అంటే ఒక కాసుకి అసలు చాలా విలువ లేనటువంటి ఒక వెల అనమాట అది ఒక కాసు అనేది ఆ ఒక కాసుకి రెండు పిచ్చుకలు అమ్మబడుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ రూపీ అనుకున్నాం మన కరెన్సీలో వన్ రూపీకి ఎంత విలువ ఉంది ఒక రూపాయికి ఏమైనా విలువ ఉందా లేదండి అడుక్కునే వాడు కూడా తీసుకోడు వన్ రూపీ తీసుకోవాలి నా దగ్గర ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్నాయి కావాలంటే ఇస్తానంటాడు వన్ రూపీస్ కదా వాడు తీసుకోడు కానీ ఆ వన్ రూపీకి ఒకవేళ రెండు పిచ్చుకలు అమ్మబడుతున్నాయి అంటే ఆ పిచ్చుకల విలువ ఎంత ఉండాలి అంటే ఆ రూపాయి కంటే కూడా తక్కువ సగం విలువ కూడా లేని పిచ్చుకలు అవి అంటే ఏ విలువ లేనటువంటి పిచ్చుకల విషయంలోనే దేవుడు అంత శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాయి ఎంతో విలువ కలిగినటువంటి మానవులైనటువంటి మీ గురించి దేవుడు శ్రద్ధ కలిగి ఉండడా అని చెప్పడం కోసం వాడబడినటువంటి మనం అంటే తారతమ్యంగా చూపించడం కోసం ఎస్ ప్రభు చెప్పినటువంటి ఏ విలువ లేని వాటి గురించి కూడా దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు అవి జీవించే కాలం కావచ్చు భూమి మీద అది రెండు రోజులు అయి ఉండొచ్చు మూడు రోజులు అయి ఉండొచ్చు నెల రోజులు అయి ఉండొచ్చు వాటర్ అవి నేల రాలన్నా అది దేవుని ఉద్దేశం లేకుండా రాలేదు అంటే అంతగా శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు తన సృష్టి అంతటి విషయంలో ఏ విలువ లేనటువంటి పిచ్చుక విషయంలోనే అంత శ్రద్ధ చూపిస్తున్నటువంటి దేవుడు మీ విషయంలో ఆలోచన కలిగి ఉండడా అని చెప్తున్నాడు తన విశ్వాస విషయం తర్వాత జెస్సీ అనే ఐడి నుంచి జాయిన్ అయినట్టు మీరు అన్యూట్ చేసుకుని మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకుని ప్రైజ్లాడ్ అన్న నా పేరు జెస్సీ నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్రైస్తవులు పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రంను పాటించాలా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ డేస్ లో పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు పాటించాలా వద్దన్న ఓకే ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అయితే మనము ధర్మశాస్త్రము అని చెప్పేటప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఆచార సంబంధమైనటువంటి కొన్ని ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి అంటే ఆలయంలో చేయాల్సినటువంటి కొన్ని ఆరాధన క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో బలి అర్పణలు నైవేద్యాలు తర్వాత అక్కడ శుద్ధీకరణకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్రియలు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఆచార సంబంధంగా ఆజ్ఞాపించినటువంటి చాలా సందర్భాలు మనం చదువుతాం వాక్యం అది ధర్మశాస్త్రంలో భాగంగా చెప్పబడినటువంటి విషయం ఆచార సంబంధంగా దేవుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పండుగలు ఉన్నాయి దేవుడు నియమించినటువంటి పండుగలు పాత నిబంధనలు పస్క లేకపోతే ఇంకా పులియన్ రోటే తినే పండుగ పర్ణశాలల పండుగ ఇలా చాలా పండుగలు దేవుడు నియమించాడు కదా అవి ఉన్నాయి తర్వాత సున్నతి దేవుడు నియమించినటువంటి ఆచార సంబంధమైనటువంటి తర్వాత ఆలయానికి సంబంధించి అలాగే ఇస్రాయేల్ జాతికి మాత్రమే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఆరాధనలో భాగంగా ఆచరించడానికి చెప్పినటువంటి ప్రతిది కూడా ఇందులోనే భాగంగా వస్తుంది అలాగే ఇస్రాయేలు ఇది ఇది ఒక భాగం ధర్మశాస్త్రంలో రెండవదిగా ఇస్రాయేలుని ఒక జాతిగా దేవుడు ఏర్పరిచిన తర్వాత వాళ్ళకి రాజ్యాంగంగా వాళ్ళు ఇస్రాయేల్ దేశ పౌరులుగా ఆచరించాల్సినటువంటి కొన్ని విధులని దేవుడు వాళ్ళకి నేర్పించాడు ప్రత్యేక అదొక భాగం అది కాకుండా యూనివర్సల్ మొరాలిటీ అంటే అందరికీ ఎప్పుడూ వర్తించేటటువంటి నైతిక నియమాలు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాయి వాటిల్లో కొన్నింటిని ఆచార సంబంధమైనటువంటి కార్యాల్లో నుండి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇస్రాయేల్ పౌరులకు ఇవ్వబడినటువంటి రాజ్యాంగం నుండి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సూటిగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నీతి ప్రమాణాల నుండి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ అందరికీ వర్తించేటటువంటి నైతిక నియమాలు ఏవైతే ధర్మశాస్త్రం అవి నిరంతరము పాటించబడాల్సినటువంటి నియమాలు అది ధర్మశాస్త్రం లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వబడక ముందు కూడా అమల్లో ఉన్నాయి సమాజంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షత మాధ్యమాల ద్వారా అది ప్రవక్తల ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఆయనతో సహోసంలో ఉన్నటువంటి తరాల ద్వారా కావచ్చు దేవుడు సమాజానికి తెలియజేశాడు వాటి ప్రకారం ప్రజలు నడుచుకోకపోతే దాని విషయంలో లెక్క అడిగాడు కూడా దేవుడు వాళ్ళు లిఖితపూర్వకమైన ధర్మశాస్త్రం లేదు కాబట్టి వాళ్ళని శిక్షించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్నట్టుగా దేవుడు వ్యవహరించలేదు వాళ్ళు ఓకే సో ఎప్పుడు అందరికీ వర్తించేటటువంటి కొన్ని నీతి ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ధర్మశాస్త్రంలో అవి మాత్రం ఎప్పుడు రద్దు చేయబడవు సో క్రీస్తులో కొట్టివేయబడ్డాయి అని కొత్త నిబంధన చెప్తున్నప్పుడు ఏం కొట్టివేయబడింది అంటే ఆచార సంబంధమైనటువంటి విధి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో యేసుక్రీస్తుకు ఛాయగా ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో బలి అర్పణలు కావచ్చు లేకపోతే పండుగలు అమావాస్యలు ఇట్లాంటివి కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మీరు సున్నతి తీసుకోకపోతే రక్షణ లేదు అని చెప్పి ఆదిమ సంఘాన్ని కలవరపెట్టినటువంటి వాళ్ళ నేపథ్యంలో చెప్పబడింది మీరు ధర్మశాస్త్రం కింద లేరు అన్నటువంటి మాట 
సో ఆచార సంబంధమైనవి కూడా మనం నెరవేర్చాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్రీస్తులో వాటికి సంపూర్ణ నెరవేర్పు ఉంది ఇంకెవరు దాన్ని నెరవేర్చాల్సిన అవసరం లేని విధంగా క్రీస్తు దాన్ని నెరవేర్చేశాడు కాబట్టి అది క్రీస్తులో సమాప్తమైంది అన్నటువంటి భావంలో కొట్టివేయబడింది అన్నటువంటి మాట చెప్పుకోవచ్చు అందుకని క్రీస్తులో ఇంకా నీతికి సంబంధించినటువంటి ఆజ్ఞలు ఆధ్యాత్మిక విలువలతో కూడినటువంటి ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రంలో ఏవైతే వాటిని కూడా మనం తిరస్కరించేసేవచ్చు వాటిని కూడా మనము పఠించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నటువంటి బోధకు అసలు తావులేదు ఉదాహరణకి నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు ఇది ధర్మశాస్త్రం చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ నరహత్య చేయకూడదు వ్యభిచరించకూడదు అని ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది ఇప్పుడు నేను ధర్మశాస్త్రం కింద లేను కాబట్టి అవి పాటించిన అవసరం లేదా ఖచ్చితంగా పాటించాలి కదా కాదు అది కొత్త నిబంధన కూడా చెప్పింది కదా అంటే కొత్త నిబంధన కూడా పాత నిబంధన ఉటంకిస్తూనే చెప్పింది అంటే పాత నిబంధన సంపూర్ణంగా నిరర్ధకం చేయబడింది ఇంకా దాంతో పని లేదు అని అన్నప్పుడు పాత నిబంధన నుంచి ఉదహరించాల్సినటువంటి అవసరత ఏమి ఇది ఒక కొత్త ఆజ్ఞగా చెప్తున్నాను పాత నిబంధనతో నిమిత్తం లేకుండా దీన్ని మీరు పాటించండి అని చెప్పి ఉండొచ్చు కదా అలా కాకుండా చాలా స్పష్టంగా యేసుక్రీస్ ప్రభు మతేశ్వర్త ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వర్షంలో చెప్పిన విధంగా నేను ధర్మశాస్త్రమును కానీ ప్రవక్తల వచ్చినాలని కానీ కొట్టివేయడానికి రాలేదు నెరవేర్చడానికే వచ్చాను అని ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన నెరవేర్చాడు దాన్ని సంపూర్ణంగా ఆయన జీవిత కాలంలో సంపూర్ణ విధేయత ద్వారా దాన్ని నెరవేర్చాడు తర్వాత ధర్మశాస్త్రం కోరినటువంటి శిక్షను సంపూర్ణంగా ఆయన మరణం ద్వారా అమలు చేసేలాగా దేవుని నీతిని తృప్తిపరిచే విధంగా దాన్ని అమలు చేసి ఆయన తిరిగి లేవడం ద్వారా ధర్మశాస్త్రం కోరినటువంటి నీతిని సంపూర్ణంగా ఆయన నెరవేర్చాడు మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్మని తన సంఘంలో మన అందరిలోనికి తన విశ్వాసంలోనికి ఆయన పంపడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని పరిశుద్ధపరిచేటటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా మనలో దేవుడు కోరినటువంటి నీతి ప్రమాణాలను అనుసరించి మార్పును కలిగిస్తాడు కాబట్టి మనలో కూడా ఆయన ఇప్పటికీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తూనే ఉన్నాడు అలా ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు నిరర్ధకం చేయడానికి రాలేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఎస్ సునీత రాచర్ల అనే ఐడెంటిటీ జాయిన్ అయిపోతారు సిస్టర్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ రెండో ప్రశ్న భాషల గురించి చాలా విధాలుగా రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు అన్య భాషలతో మాట్లాడారని అపోస్తుల గురించి రాయబడి ఉంది అలానే ఇప్పుడు కూడా నార్మల్ గా ఇప్పుడు సంఘాల్లో కూడా కొన్ని డినామినేషన్స్ వారు మాత్రమే భాషలు మాట్లాడుతున్నారు రిమైనింగ్ కొన్ని డినామినేషన్స్ వారు భాషలు మాట్లాడట్లేదు అంటే పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళలో పని చేయకపోవడమా లేకపోతే ఆ వారు మాట్లాడే భాష నిజంగా పరిశుద్ధాత్మే మాట్లాడిస్తున్నాడా అన్న ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి అన్న అండ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారానే వాక్యం ఎలా అయితే ప్రకటింపబడుతుందో ఆ ప్రార్థన అనే ఒక భాగంగా భాషలు కూడా మాట్లాడుతున్నారు అయితే భాషలు మాట్లాడట ఇప్పుడు నిజంగా జరుగుతుందా వాళ్ళు సొంతంగా మాట్లాడే భాష దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా అనేది కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వండి అన్న తప్పకుండా ఈ భాష వారాన్ని గురించి మనము లేఖనాల్లో నుండి అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటి అంటే భాషల్లో మాట్లాడినప్పుడు అక్కడున్న వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సారి భాషావరము అనుగ్రహించబడినప్పుడు పెంతకోస్త దినాన ఆ మేడగదిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భాషావరము వినియోగించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అర్థమై వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు వారి వారి భాషల్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగారు అని చెప్పి దాదాపుగా ఒక పదిహేడు భాషల్ని అక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఆ పోస్ట్ కార్యములు రెండవ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా ఆ పదిహేడు భాషల పేర్లతో సహా అంటే వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో నుండి వచ్చినటువంటి యూదులు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెంతకోస్త పండుగ ఆచరించడానికి భూమి యొక్క నల్ల దిక్కుల నుంచి ప్రజలు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఏ భాషలు అయితే వాడుకలో ఉన్నటువంటి భాషలు ఉన్నాయో వాటిల్లోనే వీళ్ళు దేవుని మాటలు ప్రకటించడం అనేది వీళ్ళు చూసారు అదే ఒక గొప్ప అద్భుతం అనమాట అంటే ఈ మాట్లాడుతున్నటువంటి అపోస్తలు ఎప్పుడు కూడా ఆ భాషలు నేర్చుకోలేదు వాళ్ళకి రాని భాషలో అర్థవంతంగా అనర్గలంగా దేవుని గురించినటువంటి విషయాలని వాళ్ళు ప్రకటించగలిగారు అవి విన్నవాళ్ళు వారి వారి భాషల్లో వాటిని అర్థం చేసుకోగలిగారు ఇది మొట్టమొదటి సందర్భంలో భాష వరాన్ని గురించి బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి సమాచారం ఈ రోజున అలా ఎవరన్నా చేస్తున్నారా ఒక కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ భాష నాకు అసలే రాదు కానీ నేను మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ విని అర్థం చేసుకోగలిగారు అన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఈ రోజు అలాంటిది ఏమైనా జరుగుతుందా అంటే అలాంటిది ఎక్కడా జరుగుతున్నట్టుగా మనకు తెలియదు అక్కడ జరిగింది ఇక్కడ జరిగింది అని ఎవరో చెప్పుకోవడమే తప్ప రియల్ గా దాన్ని రికార్డ్ చేసి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగేటటువంటి అవకాశం లేదు ఈ రోజు చాలా మంది అంటే చాలా సంఘాల్లో మాట్లాడుతున్నారని మీరు అన్నారు కదా ఈ రోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు మొదటి కొరింత పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయాన్ని వస్తే అక్కడ కూడా చాలా స్పష్ట
అంటే ప్రయోజనం కలుగుతుంది ఏ ప్రయోజనమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం ఏదైనా రావాలి అని అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది ఏంటో అర్థం కావాలి కదా వినే వాళ్ళకి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఒకవేళ ఎవరికి అర్థం కాకపోతే కనీసం ఆ భాషలు అర్థం చెప్పే వాళ్ళైనా ఉండాలి భాషలు అర్థం చెప్పడం అనేది ఇంకొక ఆత్మవరం అన్నమాట సో ఒకళ్ళు భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటే దానికి అర్థం చెప్పేటటువంటి ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఓకే సో అలా అర్థం చెప్పే వాళ్ళు లేకపోతే భాషల్లో మాట్లాడే వాళ్ళు మౌనంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడడం ద్వారా ఎవరికి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు దాని ద్వారా క్షేమాభివృద్ధి లేదు ఈ వరం అనుగ్రహించబడింది క్షేమాభివృద్ధి కలగజేయడం కోసమే కదా అది లేనప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండాలి అని అంటే అలా కాదు అసలు ఏ అర్థం పర్థం లేనటువంటి మాటలు మాట్లాడదు అసలు అవి నిజంగా భాషలే కావు దాని అర్థం చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరు కానీ సంఘం అంతా కలిసి పరిశుద్ధాత్మ మా అందరి మీదకి ఒకేసారి దిగి వచ్చేసి ఇప్పుడు మా అందరి చేత మా నియంత్రణలో లేకుండానే మా ప్రమేయం లేకుండానే మా చేత మాట్లాడించేస్తున్నాడు అన్న అలాంటి సమర్థనలు చెప్తూ వాళ్ళు పులోమని అందరూ కలిసి అరవటం అనేది మనం చాలా సంఘాల్లో చూస్తాం ఇది పరిశుద్ధాత్మ కలగజేసేటటువంటి పరిచర్యలో భాగంగా లేదా పరిశుద్ధాత్మ వరం ద్వారా కలిగేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ అసలు కాదనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు తన వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా కార్యం చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ చాలా స్పష్టంగా ఏమన్నాడు పౌరు ద్వారా భాషావరము ఒకవేళ వినియోగించబడాలంటే ఒకళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మౌనంగా ఉండి వినాలి అతను మాట్లాడేటటువంటి మాటలకి భాషావరం వినియోగించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి దానికి అర్థం చెప్పేవాడు నిలబడి అర్థం చెప్పాలి మిగతా వాళ్ళు విని దాన్ని పరిశీలించాలి అన్నటువంటి మాట చెప్పాడు పౌరు ఈ రోజున అలా మాట్లాడట్లేదు ఎవరు కూడా అందరూ సంఘంగా గలిబిలి అల్లరి కలిగే విధంగా మేము భాషల్లో మాట్లాడుతున్నట్టుగా చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ చేసేది కాదు అది అర్థవంతమైనటువంటి భాషావార వినియోగం కూడా కాదు ఎవరికి అర్థం కాదు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అర్థం పర్థం లేనటువంటి ఒక అల్లరి అలాంటి అల్లరికి దేవుడు కర్త కాడు దేవుడు అల్లరికి కర్త కాడు అన్నటువంటి మాట ఇదే సందర్భంలో చెప్పబడినటువంటి మాట ఈ రోజు చాలా అల్లరి చేసినటువంటి సంఘాలు తయారయ్యాయి వాళ్ళు మేము భాషలు మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పుకుంటున్నారు అవి భాషావరం కాదు సో ఫస్ట్ మనం చెప్పినట్టుగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు అది భాషావరం అయితే నేరుగా అక్కడ వినే వాళ్ళకి అర్థం కావాలి లేకపోతే అర్థం చెప్పేవాడి సహాయం ద్వారా అయినా సంఘం దాన్ని అర్థం చేసుకోగలదు లేకపోతే ఈ రెండు కలగకపోతే వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి క్షేమాభివృద్ధి పొందుతాడు ప్రయోజనం పొందుతాడు అన్నటువంటి మాట చెప్పబడింది అంటే ఆ భాషల చేత మాట్లాడేవాడు వ్యక్తిగత క్షేమాభివృద్ధి పొందుతాడు అన్నటువంటి మాట చాలా మంది చూపించి ఎవరికి అర్థం కానవసరం లేదు కానీ ఆ మాట్లాడే వ్యక్తికే వ్యక్తిగతంగా ప్రయోజనం కలుగుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా క్షేమాభివృద్ధి వస్తుంది అందుకని మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను కానీ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పద్నాలుగవ అధ్యాయంలోనే పౌలు ఏమంటున్నాడు క్షేమాభివృద్ధి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటున్నాడు మాట్లాడే మాటలకి అర్థం తెలిసినప్పుడే క్షేమాభివృద్ధి వస్తుంది అని అంటున్నాడు ఆ నియమాన్ని మనము వ్యక్తిగత క్షేమాభివృద్ధి విషయంలో కూడా అన్వయించుకోవడం అవసరం ఎందుకనంటే వ్యక్తిగతంగా నేను భాషావరం కలిగి ఉండి నేను భాషలతో మాట్లాడినా నాకు ఎప్పుడు క్షేమాభివృద్ధి వస్తుంది ఆ మాటలు నాకు అర్థమవుతేనే క్షేమాభివృద్ధి వస్తుంది కాబట్టి మనం మాకు భాషావరం ఉంది అని చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్ళని యథార్థంగా అడగగలిగేటటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏంటి అంటే మీరు మాట్లాడే మాటలు ఎవరికైనా అర్థమవుతున్నాయా యూజువలీ నో అనే ఆన్సర్ వస్తుంది ఎక్కడ ఎస్ అనే ఆన్సర్ ఇప్పుడు వరకు రాలేదు ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు మాట్లాడే మాటలకి సరిగ్గా అర్థం చెప్పగలిగేటటువంటి వాళ్ళు ఆ భాషలకు అర్థం చెప్పగలిగేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని నో సరే సో ఎవరు అర్థం చేసుకునే అవకాశం లేదు మూడవ ప్రశ్న కనీసం మీకైనా అర్థమవుతుందా మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నో సో ఎవరికి అర్థం కానటువంటి ఎవరికి ప్రయోజనం లేనటువంటి ఒక వరాన్ని నిష్కారణంగా దేవుడు ఎవరికైనా అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పడం అది వాక్యానుసారమైనటువంటి ఆలోచన విధానమే కాదు ప్రతి వరాన్ని సంఘం యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కోసం ఇచ్చాడు దేవుడు భాషావరాన్ని ఇచ్చి అది ఒక ఉద్దేశం నెరవేరిన తర్వాత నిలిచిపోతుంది అన్నటువంటి బోధ చాలా స్పష్టంగా బైబిల్లో చెప్పబడింది కాబట్టి అపోస్తలీయ కాలంలోనే ఆదిమ సంఘ కాలంలోనే అపోస్తలీయ తరం గడిచిపోయిన తర్వాత ఈ అద్భుత వరాలతో పాటుగా భాషావరం కూడా నిలిచిపోయింది ఈ రోజు మేము భాషల్లో మాట్లాడుతున్నామని చెప్పుకుంటూ ఏ సంఘాల్లో అయితే భాషావరం అని చెప్పి అల్లరి చేస్తా ఉన్నారో అది బైబిల్లో వర్ణించబడినటువంటి భాషావరం లేదా పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించేటటువంటి భాషావరం అసలు కాదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్స్ ఎ కౌంటర్ ఫీట్ గిఫ్ట్ అది ఒక నకిలీ వరం బైబిల్ చెప్పే వరం కానీ తర్వాత సుకన్యాని ఐడెంటిటీ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ రెండో ప్రశ్న అన్న ఇప్పుడు సంఘాలు వచ్చి బైబిల్ మిషన్ వేరే వేరే డినామినేషన్ వేరేగా ఉన్నాయి కదన్న ఒక్కొక్క డినామినేషన్ ఒక్కొక్క పద్ధతి
పర్లోక రాజ్యానికి నిజంగా వారసులు అవుతారు అంటే బైబిల్ పెట్టిన వాళ్ళు ఒకవేళ మంగళవారము శుక్రవారము రొట్టె విరిచిన విరవకపోయినా కూడా వాళ్ళు దేవునికి అంగీకారంగా లేరు అంటే అంటే మీరు ప్రత్యేకంగా బైబిల్ మిషన్ గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ధర్మశాస్త్ర ఆచారం ద్వారా రక్షణ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆచరించడం ద్వారా అంటే బైబిల్ మిషన్ వాళ్ళు కాదు సెవెంత్ డే అడ్వర్టీస్లు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆచరించడం ద్వారా రక్షణ అన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని బోధిస్తా ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళ సిద్ధాంత అవగాహనలో కూడా చాలా లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు నిజంగా శనివారం విరిచినా ఆదివారం విరిచినా వాళ్ళు రొట్టె విరిచడం ద్వారా దేవునికి అంగీకారంగా వాళ్ళు ఆరాధించట్లేదు వాళ్ళ బల్ల ఆరాధన కూడా వాళ్ళ మిగతా ఆరాధన క్రమాలలాగా దేవునికి అంగీకారమైనటువంటి ఆరాధనలు కావు బైబిల్ మిషన్ సంపూర్ణంగా దేవుని ప్రణాళికలో కానీ దేవుని వాక్యానుసారమైనటువంటి క్రమంలో కానీ లేనటువంటి ఒక సంఘం అని చెప్పడానికి చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆధారాలని బయట పెట్టాం కూడా హితబోధ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కూడా దానికి మేము విసిరినటువంటి సవాళ్ళకి కూడా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సమాధానం లేదు సో బైబిల్ మిషన్ వాక్యానుసారమైనటువంటి సంఘం కాదు సెవెన్ డే అడ్వెంటిజం వాక్యానుసారమైనటువంటి సంఘం కాదు ఇవి కల్ట్స్ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి బోధలు బోధించేటటువంటి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏ క్రమాన్ని పాటించినా ఆ క్రమాన్ని బట్టి వాళ్ళని మనం సరైనటువంటి సంఘాలు అనుకోవడానికి వీళ్ళు వాక్యానుసారమైనటువంటి బోధ కలిగి అన్నా మరి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఒక సావకుడు అలా చేస్తుంటే మరి వేల మంది ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళందరూ రేపు పొద్దుట దేవుని సన్నిధికి వెళ్తారు అన్న మరకానికి అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే అంటే బోధకుడు ఒక్కడే తప్పు చేయట్లేదు సార్ యాక్చువల్ గా బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే తిమోతి పత్రికలో అంత్య దినాన హితబోధను అనుసరించక హితబోధ అంటే మా వెబ్సైట్ ని కాదు అంటే మా వెబ్సైట్ లో కూడా అదే హితబోధే ఉంది అవునన్న కాదు కానీ బైబిల్ లో సత్యబోధ అనే ఉద్దేశంతో చెప్పబోధ యా అంటే బైబిల్లో ఎప్పటి నుంచో బోధిస్తూ వచ్చినటువంటి అదే హితబోధనే మేము కూడా బోధిస్తున్నాం కానీ అదే అంటే అదే యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పింది ఆ పోస్టులు చేసింది పత్రికలు మనకు రాసింది రైట్ ఆ హితబోధను అనుసరించక వాళ్ళ సొంత ఇష్టానుసారంగా బోధించేటటువంటి బోధకుల్ని పోగు చేసుకుంటారు దురద చెవులు గలవారై అని సంఘాన్ని నిందిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ సోకాళ్ళ సంఘాన్ని కాబట్టి వాళ్ళు కూడా బాధ్యులు వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా లెక్క చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు వాళ్లే పోగు చేసుకున్నారు ఇలాంటి బోధకులు వాళ్లే పోషిస్తున్నారు ఇలాంటి బోధకుల్ని కాబట్టి అలాంటి బోధకులు తయారయ్యారు ఇప్పుడు అనేటప్పటికి అన్ని సంఘాలు ఓకే అవ్వాలి అన్ని సంఘాలు కలుపుకోవాలి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా అవును అప్పుడు మరి మనం వాళ్ళని ఒకే చేసుకున్నట్లే కదా అన్న అలా కలిసి వెళ్తా ఉంటే సమస్య వస్తే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాడి జరిగింది అనుకున్నా మా ఇంటి పక్కనే బైబిల్ మిషన్ ఉందండి వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటే ఎవరో వచ్చి దాడి చేశారు మా సంఘం పక్కనే ఉంది అనుకుందాం అంటే మా ఇంటి పక్కన ఏం లేదు బైబిల్ మిషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం వాళ్ళ సంఘము మీదకి మతోన్మాద మూక వచ్చి పడి దాడి చేసింది అనుకుంటా అప్పుడు వాళ్ళకి వెళ్ళి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సంఘాలు కావచ్చు క్రైస్తవులు కావచ్చు లేకపోతే మానవ దృక్పథంతో ఆలోచించే ఎవరైనా సరే వెళ్ళి సహాయం చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా ఆ పని కోసం ఏకమయ్యాం అక్కడ అంతేగాని వాళ్ళతో వాళ్ళ సిద్ధాంతంలో మనము వాళ్ళతో ఏకీభవించామని కానీ వాళ్ళతో కలిసి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నామని కాదు ఆ మాటకు వస్తే బైబిల్ మిషన్ వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకో చర్చో కాదు మామూలుగా ఎవరినైనా అన్యాయంగా ఎవరైనా వచ్చి దాడి చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని కాపాడడానికి వెళ్తాం కదా మన సమస్య వచ్చింది కాబట్టి సో అలాంటి ఐక్యత మానవులు అందరి మధ్యలో ఉండే ఐక్యతే కదా అలా అని చెప్పి మన విశ్వాసాలు ఒకటే అయిపోలేదు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎవరైనా బైబిల్ మిషన్ వాళ్ళు ఇలా బయట నుంచి ఎవరినైనా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని పిలిచిన వాళ్ళు వారు వేరే డినామినేషన్ వాక్యానికి కానీ అవకాశం ఇవ్వకూడదండి ఖచ్చితంగా అంటే ఒకవేళ వాక్యానికి కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ లీడర్షిప్ పొజిషన్ లో కానీ వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకూడదు వాళ్ళని ఎందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అంటే వాళ్ళని కూడా మనం ప్రేమిస్తున్నాము వాళ్ళు కూడా సత్యం వైపుకి ఆకర్షించబడతారు వాళ్ళు ఒకే మూసలో ఉండి అదే బావిలో ఉండి అదే ప్రపంచం అనుకోకుండా బయటకు వచ్చి అసలు సత్యం ఏంటో ఇంకొక కోణం నుండి కూడా వాళ్ళు ఆలోచించి సత్యం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళని మనం ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించాలి వాళ్ళని మన స్నేహితులుగా మంచి సుహృద్భావంతో వాళ్ళని మనం చేర్చుకునే వారిగా ఉండాలి కానీ వాళ్ళకి ప్రార్థన చేయడానికి కానీ వాక్యం చెప్పడానికి కానీ వేదికలు ఇచ్చేయడం వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇచ్చేయడం అనేది అసలు ఎప్పుడు చేయకూడదు చేయకూడనటువంటి పని వాళ్ళ సంఘాల్లో వాళ్ళకి మంచి స్థాయి స్థానం ఉందేమో వాళ్ళు బోధకులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి వాళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చేమో కానీ వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినంత మాత్రం వాళ్ళకి మనం స్టేజ
అంటే అదే బాప్తిసం తీసుకున్న వాళ్ళకి ఒక అసెస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు పాపం చేసినప్పటికి కూడా పరలోకం రీచ్ పరలోకం వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అన్న అంటే అన్ని డినామినేషన్స్ డినామినేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి అన్న కానీ అన్ని డినామినేషన్ వాళ్ళు కూడా యేసు ప్రభునే చెప్తున్నారు అయితే కొన్ని డినామినేషన్స్ వాళ్ళు ఎలా అంటున్నారంటే ఆ బాప్తిసం తీసుకుని పాపం చేస్తే ఆ మనకి ఎలివే మనకు ఒక అసిస్తుంది దేవుడు మనల్ని బాప్తిసం తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం పాపం చేసినా పర్వాలేదు అని అంటున్నారు అది రాంగ్ కదన్నా ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పాపం చేసినా పర్వాలేదు అనేటటువంటి బోధ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి బోధ పాపం చేస్తే పర్వాలేదు ఎందుకంటే క్షమించబడడానికి ఒక అవకాశం ఉంది కాబట్టి పాపాన్ని చులకన చేయవచ్చు పర్వాలేదు పాపం చేసినా మళ్ళీ క్షమించబడే అవకాశం ఉంది కదా అన్నటువంటి వైఖరి కానీ ఆలోచన విధానం కానీ బైబిల్ కి పూర్తిగా భిన్నమైనది వ్యతిరేకమైనది అయితే వాస్తవానికి ప్రతి విశ్వాసంలోను రక్షణ పొందినటువంటి విశ్వాసంలో కూడా పాప స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నీకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనలో పాపం లేని వారు అని చెప్పుకునే మనలో మనమే మోసపుచ్చుకుందాము మరి మనలో సత్యం ఉండదు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది కాబట్టి మనం పాపానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి అనేటువంటి పిలుపు మనకి ఇస్తా ఉంది అంటే పాపాన్ని మనం హృదయపూర్వకంగా ద్వేషించడం దాన్ని అసహించుకోవడం దాని నుండి విడుదల పొందడానికే మనం కోరిక కలిగి ఉండడం దాని దిశగానే మనల్ని మనం క్రమపరచుకోవడం అలాగే చేసేటటువంటి కార్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ రక్షించబడినటువంటి వారందరిలో కూడా పరిశుద్ధపరచబడేటటువంటి క్రమంలో చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ క్రమంలో ఒకవేళ ఎవరైనా పాపం చేస్తే వాళ్ళు క్షమించబడే అవకాశం ఉందా అంటే మన పాపంలో మనం ఒప్పుకునేట్లు ఆయన నమ్మదగిన వాడిని నీ నీతి మంత్రులు కనుక ఆయన క్షమిస్తాడు కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేయడు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ కృపను అవకాశంగా తీసుకొని పాపం చేయడం అనేది దేవుని బిడ్డకు ఉండేటటువంటి వైఖరి కాదు నిజమైనటువంటి రక్షణ అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా కృపను అవకాశంగా తీసుకొని దేవునికి దుఃఖం కలిగే విధంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇష్టపూర్వకంగా పాపంలో కొనసాగేటటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు అది నిజంగా వాళ్ళని బాధ పెడుతుంది నిజంగా వాళ్ళని దొంగతీస్తుంది వాళ్ళు దాని నుండి విడుదల పొందేంత వరకు కూడా దేవుని పైన ఆధారపడే వారిగా ఉంటారు ఎప్పుడు అది చేయకుండానే జాగ్రత్త పడతారు ఒకవేళ పొరపాటున ఎప్పుడైనా పాపం చేసినా సరే అందులో కొనసాగకుండా వెంటనే దాని నుండి విడుదల పొంది మళ్ళీ పరిశుద్ధత మార్గంలోనే ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళు యథార్థమైనటువంటి కోరిక కలిగి ఉంటారు అలాంటి కోరిక దేవుడు వాళ్ళు కలిగిస్తాడు ఎందుకంటే సత్క్రియలయందు ఆసక్తి కలిగి ఉండు ప్రజలుగా దేవుడు ఉండడం నిమిత్తం వాళ్ళని రక్షించుకున్నాడు అలాగే చీకటి నుండి తన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి తన గుణాతిశయాలని మనం ప్రచురించే వారిగా ఉండడం నిమిత్తం దేవుడు మనల్ని రక్షించుకున్నాడు దేవుడు ముందుగా మన కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి సత్క్రియలు మనం చేయడానికి మనల్ని రక్షించుకున్నాడు పాపం దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం కాబట్టి పాపంలో మనకు కొనసాగడం అనేది ఉద్దేశపూర్వకంగా కొనసాగడం అనేది జరగదు ఓకే దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేటటువంటి నియమాన్ని దేవుడు మన అంతరంగంలో ఉంచాడు ఓకే అన్న అన్న ఇప్పుడు బైబిల్ ని అరేంజ్ చేశారు కదన్న ఇవి పుస్తకాలు ఆది ఖండం నుంచి ప్రకటన వరకు అది అది కాలాలను బట్టి నిర్దేశించారా అన్న లేదంటే రాజులు పరి పరిపాలించడం బట్టి అంటే ఒక క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ బట్టి చేశారు అన్న అది ఆహా ఓకే క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ అనేది అంటే హిస్టారికల్ క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ కొంతవరకు మనకి కనిపిస్తూ ఉంది దాన్ని క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ లో మనము అర్థం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది దానికి సరైనటువంటి లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బైబిల్ లో ఉంది కానీ మనం పుస్తకాలు పెట్టుకున్నటువంటిది ఆర్డర్ ఎప్పుడు కూడా ఆ క్రోనాలజీ ఫాలో అయి ఉండకపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేటటువంటి ఇదే క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లో జూయిష్ క్యానమ్ లో ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఓకే సో క్రోనాలజీ కొంచెం అటు ఇటు అయినప్పటికీ కూడా ఏ పుస్తకం తర్వాత ఏ పుస్తకం పెట్టాలి అన్నటువంటి ఆ క్రమం కొంచెం అటు ఇటు అయినప్పటికీ కూడా సేమ్ ఇవే పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు కూడా అందులో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఎప్పుడు మారలేదు కాబట్టి హిస్టారికల్ గా దాన్ని క్రోనాలజికల్ గా అర్థం చేసుకోవడం అయితే సాధ్యం దేని తర్వాత ఏది జరిగింది చదువు స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు అన్న ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటుంది అన్న అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ ఏమన్నా ఉందన్న అంటే మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనేది చూడాలి ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సమయలు గ్రంథము వరకు కూడా ఒక కంటిన్యూటీ కనబడుతుంది రైట్ 
కానీ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు సమయం గ్రంథము తర్వాత వినోవృత్తాంతములు రాజుల గ్రంథములు లో ఉన్నటువంటి విషయాలు చదివేటప్పుడు ఆ కాలానికి సమకాలీనంగా ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలు కొంతమంది సో రాజుల గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గ్రంథం చదివేటప్పుడే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవచన గ్రంథాలని కూడా మనం చదివితే ఉదాహరణకి ఉజయా రాజు కాలంలో అనుకుంటా కదా యషియా ఉన్నాడు ఉజయా రాజు చనిపోయిన తర్వాత కాలంలో ఉన్నాడు అనుకుంటా యషియా ఓకే సో మనము పాత నిబంధనలో రాజుల గ్రంథంలో కానీ దినవృత్తాంతంలో కానీ ఆ సంఘటన ఎప్పుడైతే చదువుతున్నామో ఆ సందర్భంలోనే మనం యషియా రాసినటువంటి ప్రవచనాలని కూడా చదివితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు అర్థమవుతాయి ఏ సందర్భంలో రాసే వాళ్ళు కాదు సో క్రోనాలజీని అట్లా కూడా చూసుకోవాలి మనం అంటే ఆ పర్టికులర్ సమయంలో చారిత్రక ఘట్టంలో ఏ ఏ ఏ ప్రవక్తలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ ఏ గ్రంథాలు రాశారు ఏ ఏ నేపథ్యంలో వాళ్ళ ప్రవచనాలు చెప్పారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటే అది క్లియర్ చేసే అవకాశం ఉంది అక్కడ జరిగిన ఈవెంట్స్ అనే ఒక సీక్వెన్స్ లో ఏమన్నా ఉదాహరణకిప్పుడు రాజుల గ్రంథంలో చదివినటువంటి విషయాలు దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో కూడా రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి అంటే లేదు అంటే జనరల్ గా ఏ బైబిల్ కామెంటరీ తీసుకున్నా మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి మంచి గైడెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీరు కంఫర్టబుల్ అయితే ఇంగ్లీష్ లో మీరు డాక్టర్ జాన్ గిల్ రాసినటువంటి కామెంటరీ కావచ్చు లేకపోతే డాక్టర్ జాన్ గిల్ 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 జిఐఎల్ఎల్ గిల్ డాక్టర్ జాన్ గిల్ రాసినటువంటి కామెంటరీ మీరు చదివితే అక్కడ ఏ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఏ ఇన్సిడెంట్ తో కనెక్ట్ చేసి చదవాలి అన్నటువంటి విషయాలు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్పారనమాట సో అలాంటి ఒక కామెంటరీ యాడమ్ క్లార్క్ కావచ్చు జాన్ గిల్ కావచ్చు వీళ్ళు రాసినటువంటి కామెంటరీస్ చదివితే మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది సీక్వెన్స్ లో ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇంతటి మనం ముగించుకుంటూ ఉన్నాము బిఫోర్ వీ కన్క్లూడ్ ఫాస్ట్ ఇస్రాల్ గారు వీ వాంట్ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ ఎస్ ఆపర్చునిటీ అంటే మీతో కలిసి ఈ సహవాసంలో మేము ఉండడానికి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చేద్దారు అండ్ హితబోధ విషయంలో కూడా మీరు ప్రారంభంలో చెప్పినటువంటి ఆ ప్రోత్సాహకరమైన మాటల కోసం కూడా మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు Thank you very much for encouraging us and being a part of this ministry. Thank you so much, Anna. We have a lot of special thanks to our church. We are really, really thankful to you and we praise God for this program. We have a lot of help for our people in this day's program. I also have a lot of help for you. We have a lot of help for you. We have a lot of help for you. We have a lot of help for you. చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ వచ్చారు అంటే వాక్యం పట్ల వాళ్ళకున్న శ్రద్ధ గానీ ఆసక్తి గానీ ఆ అదంతా కూడా వారు అడిగే ప్రశ్నలు బట్టి తెలుస్తా ఉంది సో దాన్ని బట్టి రియలీ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఎస్ ఆ వారందరినీ అభినందిస్తూ వారి గురించి కూడా ప్రార్థన చేద్దాము ఆ అయితే ముగించుకోబోయే ముందు కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన ప్రకటనలు తోటి మనం ముగించుకున్నాము ఇటువంటి కార్యక్రమం ఎవరైనా గనక వాళ్ళ చర్చ్ కొరకు మాత్రమే లేదంటే ఒక క్రిస్టియన్ పర్టికులర్ క్రిస్టియన్ గ్రూప్ కి మాత్రమే కావాలనుకుంటే గనక ఆ మమ్మల్ని హితబోధ వారిని సంప్రదించినట్లయితే వారి కొరకు ఒక రోజు కేటాయించుకొని ఆ ఈ ఇట్లాంటి ఒక సెషన్ ని రికార్డ్ చేసి తర్వాత వీలైన రోజు దాన్ని ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విషయాన్ని వీక్షకులు గమనించండి ఇది ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కాబట్టి వచ్చే వారం నుంచి మళ్ళీ యథావిధిగా లైవ్ కార్యక్రమం కింద ఈ ప్రైస్ వస్తుందని కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది అని గమనించండి వచ్చే వారం నుంచి అలాగే ఈత కోదా కేవలం ఇటువంటి ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాలు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఈ బైబిల్ బోధించేటువంటి క్రైస్తవ సత్య హిత బోధను ఇంకా అనేక విధాలుగా ఆ రకరకాల మాధ్యమాల్లో రకరకాల రీసోర్సెస్ రూపంలో మీకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి పని ఈ పరిచర్య పనిచేస్తుంది సో ఆ రీసోర్సెస్ అన్ని ఆర్టికల్స్ రూపంలో పుస్తకాల రూపంలో ఆడియో బుక్స్ రూపంలో మీకు అందుబాటులోకి ఉచితంగానే అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిని మీరు మూడు విధాలుగా అవి మీకు అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఒకటి హితబోధ యాప్ ద్వారా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి హితబోధ అని టైప్ చేస్తే హితబోధ యాప్ కనిపిస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హితబోధ వెబ్సైట్ గూగుల్ లో హితబోధ అని టైప్ చేస్తే హితబోధ వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది అందులో వ్యాఖ్యానాలు ఇంకా ట్రెజర్ ఆఫ్ స్పిచర్ నాలెడ్జ్ తో కూడినటువంటి బైబిల్ ఇంకా అనేక రీసోర్సెస్ అందులో ఉంచడం జరిగింది వాటిని మీ అనుదిన బైబిల్ జానాల్లోనే కానీ మీకు ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ప్రశ్నలు తలెత్తినప్పుడు మీరు వాటిని నివృత్తి చేసుకోవడానికి కానీ 
ఇంకేదైనా అంశాన్ని గురించి నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు కానీ అందులోని రిసోర్సెస్ మీరు వాడుకోవడానికి మీకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది అలాగే ఇకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంది వీక్షకులంతా దయచేసి ఆ యూట్యూబ్ కి వెళ్ళి హిత బోధ టైప్ చేస్తే హిత బోధ యూట్యూబ్ ఛానల్ కనిపిస్తుంది దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా కొత్త అప్లోడ్స్ అయినట్టు దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది కనుక ఆ ఈ పరిచర్య ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతున్న ఈ రిసోర్సెస్ అన్నిటి వద్ద మీరు ఆధ్యాత్మికంగా మేలు పొందాలని అలాగే మీ దాకా మాత్రమే అది ఆగిపోకుండా మీకు తెలిసిన పరిచయస్తులందరికీ క్రైస్తవ మిత్రులందరికీ కూడా ఈ రిసోర్సెస్ పరిచయం చేసినట్లయితే ఈ క్రైస్తవ స్పందన కార్యక్రమం గురించి కూడా ఇటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఉంది మనం ప్రశ్నలు ఏమైనా అడగవచ్చు అని ఇతరులకు చెప్పడం ద్వారా కూడా ఈ పరిచయం ద్వారా ఇంకా అనేకులు ఆశీర్వదించబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఆ విధంగా కూడా మీరు దీన్ని ప్రమోట్ చేసే విషయంలో కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయాలని మీ మేమంత సహకారం అందించాలని అలాగే మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో కూడా ఈ పరిచయం గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటారని మనవి చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి బ్రదర్ జస్టిస్ అందరికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ క్రైస్తవ స్పందన అనే కార్యక్రమం ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు ప్రసారం చేయబడుతుంది మరలా తిరిగి వచ్చే మంగళవారం సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు మరలా కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు